So, und zwar muss ich mich bedanken bei dem Zuschauer namens Master X. Der hat mir eine äh, E-Mail tatsächlich geschickt mit dem Link enthalten und hat gesagt, das könnte eventuell was Interessantes für dich sein. Das hat eigentlich zeitlich ganz gut gepasst, weil ich nicht wirklich wusste, was ich heute machen sollte. Ähm, deswegen war das eigentlich spontan ganz cool. Ähm, und zwar geht es um folgendes. Hier gibt es einen sogenannten Podcast. Dieser heißt Made in Germany Podcast. Und wie man sieht, das ist äh, von einem, äh, ja, hier, ne, schwarz gelesenen Personen. Also, ihr wisst ja schon. Und äh, das wird hier schät schätzungsweise hier Imchen sein. Und der hat sich einen Gast geangelt. Der Gast ist äh, Imchen, also hier diese Dame. Und die Dame heißt Alia Batraure. Und die haben sich hier anderthalb Stunden über äh, antischwarzes System, Black Love und äh, ganz schlimme Sachen unterhalten. Und was mich überzeugt hat, warum ich gesagt habe, das werde ich mir angucken, allein schon deswegen, weil natürlich, natürlich muss Hanau erwähnt werden, das ist ganz wichtig. Ja? Und ja, allein auch schon die Tatsache hier, antischwarzes System. Als wenn es in Deutschland ein anti-schwarzes System geben würde. Das hat mich überzeugt und dann dachte ich mir, das könnte man sich vielleicht einfach mal so ein bisschen geben. Ihr seht, ich habe schon mal zwei Minuten vorgespult, weil die ersten zwei Minuten sind halt dämliches Vorgeplänkel. Und das ist quasi das Einzige, was ich mir angeguckt habe, damit wir nicht zwei Minuten sinnlose Kacke gucken. Okay, wir werden gleich anderthalb Stunden sinnlose Kacke gucken, aber egal. So, wir machen das auf jeden Fall auf 1,25. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen, liebe Leute. Denn ich habe versucht, mich über diese Dame zu erkundigen und habe dann gesehen, hier gibt es einen Instagram-Account von ihr. Da habe ich drauf geklickt und dann habe ich folgendes Bild bekommen. Ja, äh, wunderschön äh, herzliches äh, Bild von ihr, wo ihre Brüste ein bisschen rausspringen aus ihrem wunderschönen Dekolleté. Äh, warum auch immer hier, also entweder ist Alia Adeyemi Entweder ist das äh, ein Künstlername oder das ist ein Künstlername. Keine Ahnung, aber irgendwie wird es schon heißen. Ja, und leider ist ihr Konto auf Privat. Und ich habe ihr dann einfach mal gefolgt, weil ich dachte, ich kann ihr dann kurz folgen, mir Sachen raus screenshotten und sie dann wieder entfolgen. Das hat aber natürlich nicht funktioniert, denn wie ihr seht, es ist eine Anfrage. Du darfst die Dame nur anfragen, ob du ihr folgen kannst. Das habe ich vor etwa fünf Stunden getan. Wir versuchen einfach nochmal zu refreshen. Leider hat es nicht geklappt. Ich gehe mal stark davon aus, die Dame hat mich dann wohl abgelehnt. Oder im günstigsten Fall hat sie das einfach nur nicht gesehen und noch nicht bearbeitet. Ne? <lacht> Zwinker. Und jetzt ist die Frage, warum möchte man sich selber aussuchen wer sie folgen oder wer ihr folgen darf. Ist das nicht diskriminierend? Frag ich mich jetzt. Das ist genau das gleiche, als würde ich erstmal, wenn ihr mich abonnieren wollt auf YouTube, wenn ich das erstmal überprüfen würde, dann müsste ich erstmal in eure Biografie rein und gucken, ja, was habt ihr denn mal gewählt oder so? Seid ihr denn auch weiß? Das ist Völliger Schwachsinn. Ja, das ist völliger Schwachsinn. Von daher ja, bin ich mal gespannt, was sie da alles Wunderschönes raushauen kann. Ja, also wenn ihr als, ich sag mal, normale Instagram-Benutzer das Ganze auf Privat stellt, ist das eine Sache. Aber eine Dame, die sich hier in die Öffentlichkeit stellt und anti schwarzes System, Black Love, Black Lives Matter, Proteste und Aktivismus betreibt. Dass die sich dann auf Privat stellt und die Anfragen quasi erstmal bearbeitet, das empfinde ich dann doch als was anderes, bin ich ehrlich. Ja. Aber wahrscheinlich bin ich da wieder einfach nur ein blöder, blöder Mensch, der das falsch sieht. Ja, äh, also wie gesagt, hier der Dude ist der scheinbar der Betreiber hier von diesem wunderschönen Podcast namens Made in Germany Podcast und die äh, Truller hier ist äh, zu Gast. Und ja, äh, wir sind jetzt an dem Punkt, wo sie sich vorstellt 
Und dann äh, hoffe ich mal, dass uns das ein bisschen, bisschen Content bietet und wir da ein bisschen reingehen können. Ja, viel Spaß. Deswegen sage ich so zusammengefasst, scheint es für mich eine Person zu sein, der das Wohlgehen, Wohlergehen der schwarzen Menschen sehr wichtig ist. Und du bist dann halt dementsprechend auch politisch aktiv und auch in Social Media, wobei Social Media nicht das primäre Ding ist, sondern du wirst das auch machen, wenn kein Social Media da ist. Ja. Also hier finde ich schon wieder cool, dass einfach nur gesagt wird, dir ist das Wohlergehen von schwarzen Menschen wichtig. Warum ist dir nicht das Wohlergehen von allen Menschen wichtig? Ja, es wird jetzt wieder von Anfang an, und ich glaube, das ist ja klar, ne, das ist ja hier alles auf schwarz und äh, ne, der böse Weiße. Es wird wieder nur auf die Hautfarbe reduziert. Die reduzieren sich selber aus dieser, auf diese Hautfarbe. Und es wird nur darauf gepocht, dass es wichtig ist, äh, was, was Schwarze so machen. Wenn man mich fragt, sage ich, mir ist das wichtig, wie es bei den Menschen generell aussieht und nicht nur bei einer gewissen Rasse. Dementsprechend bin ich weltoffener und weniger rassistisch als ihr. Aber nun gut, ihr seht das sicherlich ganz anders. Ne? Definitiv. Genau. genau, also wie du bereits gesagt hast, liegt mir das Wohl der schwarzen Community auf jeden Fall ähm, am Herzen. Ähm. Stellt euch mal vor, wirklich stellt euch mal vor, ich würde einen Gast einladen, was weiß ich, ich, ich nehme Bea mit rein hier. Bea, Bea ist immer so schön aktiv, deswegen bist du jetzt mein Paradebeispiel. Ich nehme Bea mit hier in meinen Podcast rein und sage, ja Bea, was machst du denn so? Dann sagt Bea, ja, ich bin weiß und ich setze mich dafür ein, dass, dass Weiße mehr Rechte bekommen. Denn ich liebe weiß. Hier weiß, weiß. Was wäre dann los? Was wäre dann los? Aber so rum kann man das natürlich machen. Ne? Ein Standbild, ja. Mit, mit der konnte man auf jeden Fall äh, super äh, Standbilder machen. Ja, da wird wahrscheinlich noch einiges kommen. Ich liebe meine Leute genauso sehr, wie ich mich selber liebe. Ähm, ich hatte das Glück, in, ja, in einer sehr diversen schwarzen Community aufzuwachsen. In äh, Babylon Aachen waren Leute aus dem Kongo, Nigeria, Ghana, Togo. Und dementsprechend war es immer ein sehr familiäres äh, Ambiente, in dem ich aufgewachsen bin. Wir haben immer Partys, Kindergeburtstage, alle Festlichkeiten immer zusammen organisiert. Die Frauen haben sich zusammengetan und ähm, ja, gekocht. Die Männer haben die Einkäufe erledigt. Und genau, in der Stimmung bin ich aufgewachsen. Das hat mich natürlich auch geprägt, so ähm, ja, in meiner Entwicklung. Und ähm, ich komme aus einer politisierten Familie. Ähm, Dahingehend hat meine Mama mich auch schon sehr früh mit so Themen wie Panafrikanismus. Das heißt, alles, was jetzt schon gesagt wurde, sie hat von Anfang an, sie und ihre Eltern haben von Anfang an darauf gepocht, dass sie sich ausschließlich mit anderen Schwarzen umgeben. Das ist für mich astreiner Rassismus. Wenn ich mich ausschließlich nur mit meiner, mit meiner Rasse, ausschließlich mit der umgeben möchte und das mache und alle Menschen darauf reduziere, ist das für mich astreiner Rassismus. Denn wenn ich eine Person kennenlerne und diese Person ist schwarz, aber diese Person ist ein netter Mensch und in Ordnung zu mir, was juckt mich dann, ob diese Person schwarz ist? Ein Scheißdreck juckt mich das. Und was wird hier gemacht? Die kapseln sich komplett ab und suchen nur Kontakt zu der eigenen Hautfarbe. Ja. Und äh, ja, unseren Heldinnen und ähm, Helden ähm, herangeführt, so über Thomas Sankarazzi. Sehr Heldinnen und Helden, auch sehr schön gegendert. Also die Dame ist völlig auf Linie. Sehr gerne gesprochen über Kwame Nkrumah, Yassan Toa, Bob Mali, haben wir immer seine mhm. Musik gehört. Und, ja. ähm, kleiner Fun Fact: das haben ja Leute unter dem aktuellen Video, was ich rund rausgebracht habe, äh, geschrieben über Dreadlocks bei Weißen. Bob Marley war zu 50% weiß, denn er hatte einen weißen Vater. Das wusste ich selber gar nicht. Also irgendwo ist das doch auch kulturelle Aneignung, oder? Aber naja, komm. Egal, das ist dann doch wieder... Ne, das, naja. das hat mich absolut geprägt. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, mich zu politisieren. Beziehungsweise eigentlich bin ich der Meinung, dass schwarze Menschen sich gar nicht politisieren müssen. Aber was heißt gar nicht? Ich sage immer gerne, dass... Ähm, Hä? unsere Existenz, also die Existenz von schwarzen Menschen innerhalb dieses antischwarzen Systems sowieso schon ein politisches Statement ist und wir uns... Also dieses antischwarze System. Das heißt, die Dame spricht astreines Deutsch, also kann man ihr jetzt nicht anderes sagen, astreines Deutsch spricht sie. Sie ist aufgewachsen, 
extra, extra unter ihresgleichen, in Anführungsstrichen. Ich nenne das jetzt einfach nur so, weil sie es ja mehr oder weniger selber so nennt. Ja? Und sagt dann aber, dass es hier ein antischwarzes System gibt. Wenn man sich selber abkapselt und nur von Anfang an seit Kindestagen unter seinesgleichen ist. Das ist natürlich wieder sehr spannend. Ich muss dahingehend nicht als Aktivistin oder Aktivisten bezeichnen, aber ja, ich habe auf jeden Fall angefangen, sehr früh angefangen, mich für die Belange unserer Community zu interessieren. Ähm, auch einfach dadurch, dass ich ähm, ja, in Kontakt bin mit meiner Fam, die in der Heimat lebt und weiß halt so, okay, unsere Leute leiden nach wie vor unter den Folgen des Neokolonialismus und dahingehend versuche ich so mit den Ressourcen und den Privilegien, die ich habe, ähm, ja, ein Stück weit Veränderung zu bringen. Ja. Was hat das jetzt mit Deutschland zu tun? Was genau hat das jetzt mit Deutschland zu tun? Verstehe ich nicht. Aber wahrscheinlich sind wir jetzt wieder schuld daran. Also hier wir Deutschen, wir, also die aktuell geboren sind, also ich bin ja ein 90er Jahrgang, ich, ich bin schuld an allem. Einfach nur, weil ich weiß bin. Ne? Also ich, ich bin, ja, ich, 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 ich bin jetzt ehrlich, Leute, ich nehme es auf mich, ich bin der, ich bin schuld an allem. Ja, es, es tut mir leid und ich entschuldige mich auch hier dafür. Ja, ich, ich bekümmere mich, ja. Sehr gut. Du wundere dich nicht, ne? Ich werde dir ein, zwei Fragen stellen, die Easy. so auch aus der Perspektive der anderen Menschen kommen mm -hmm. könnte, die halt sich die Sachen nicht vorstellen können. können. Weil jemand würde jetzt zum Beispiel sagen, was heißt anti-schwarzes System? Weil wir haben ja kein Gesetz offensichtlich, das sagt, und hier benachteiligen wir jetzt den schwarzen Mann und mm. hier benachteiligen wir den, sondern es steht dann nirgendwo eigentlich schwarz auf weiß geschrieben. So, Woran sollen die Leute das merken? Schwarz auf weiß, das ist halt, das ist jetzt aber rassistisch. Da, also das ist rassistisch. So, das ist bestimmt auch eine Frage, die vielleicht mal bei dir aufgekommen sein könnte. Weil, mm, ja. weil per se steht ja nirgendwo, der schwarze Mann darf das nicht, er soll das nicht, sondern es ist irgendwo verankert, nur nicht jeder weiß es zu sehen oder zu lesen. Ja. Ähm, könnte das eventuell sein, dass jeder Mensch hier die gleichen Rechte hat und auch erstmal die gleichen Pflichten und dass hier jeder Mensch per se erstmal gleichberechtigt ist? Könnte das eventuell sein? Und könnte das aber auch sein, das habe ich schon sehr oft gesagt, dass die Menschen alle gleichberechtigt, aber nicht gleich sind? Wer hätte das denn gedacht? Nee, doch, also dieses antischwarze System, also einfach alle Menschen gleichsetzen. Also eigentlich müsste das so sein, dass der schwarze Mensch ganz oben steht, dann kommt erstmal 500 Jahre nichts, dann irgendwann, vielleicht irgendwann kommt dann vielleicht ne, die, die queere Szene, ne? Irgendwann dann darunter kommen dann doch mal eine, eine weiße Frau und ganz am Boden dann der weiße Mann. Also ganz wichtig, ja. Ich würde sagen, dass das vor allen Dingen auch in unseren Köpfen verankert ist. Also äh, die mentale hm. Versklavung und äh, Gehirnwäsche. Gehirnwäsche. Ja, es also ist komplett bei uns im Gehirn verankert. Ähm, kennt ihr ja alle Leute, das ist ganz normal, jeder weiße Mensch. Wenn er einen Schwarzen sieht, denkt er natürlich automatisch daran, ja, das ist bestimmt ein Sklave. Also mit Sicherheit. Ne? Man könnte sich aber auch mal mit der Geschichte ein bisschen auseinandersetzen, denn äh, es gab tatsächlich nicht nur schwarze Sklaven, aber das äh, brauche ich dir ja nicht erzählen, ne? lieber Aliabatarul, das wirst du sicher auch wissen. Ne? Das, oder der Dehumanisierung, Kriminalisierung und Dämonisierung von schwarzen Menschen, darunter haben viele von uns bis heute zu leiden. So, deswegen ist es so ein, irgendwo auch ein internalisier ist der internalisierter Selbsthass, der auf jeden Fall bei vielen von uns noch ähm, präsent ist. Und ja, antischwarzes System. Ich also wenn ihr euch selber hasst, sind, also wir sind daran schuld, dass ihr euch, so wie du sagst, selber hasst. Einfach nur, liebe Leute, weil wir eine andere Hautfarbe haben, sind wir daran schuld, wenn die sich zum Opfer machen und sich selber hassen. Also hört auf, Leute, hört auf, weiß zu sein. Ihr seid ekelhaft. Und ich bin natürlich auch ekelhaft, ne? weil das geht ja gar nicht. Ich habe selber meine Erfahrung gemacht, als ich 15 war, mhm. in der Realschule. Äh, da hatte eine weiße Mitschülerin, mit der ich eigentlich vorher befreundet war, äh, mich äh, ja auf einmal ähm, beschuldigt, dass ich die mit dem Messer angegriffen hätte. Es gab gar keine Beweise dafür, aber hm. es hieß dann, ich wurde dann zur Direktorin gerufen, das hieß dann ja so, ich habe. Sie hat aber jetzt mehrmals zur Seite geguckt, irgendwie scheint an dem <lacht> Geschichte da was dran zu sein. Gehört, ähm, dass du deine Klassenkameradin angegriffen hast und so, ich dachte so, hä, nee, habe ich nicht und so. Und äh, mir wurde natürlich nicht geglaubt und äh, mir wurde auch damit gedroht, mich von der Schule zu suspendieren. Ich dachte so, what the fuck, was passiert hier? Hm. Ähm, also zwei Möglichkeiten, entweder ist das wieder kompletter Paulanergarten 
oder sie lässt außer Acht, dass das wirklich passiert ist? Ja, war eine sehr schwierige Zeit, weil es ist unheimlich, äh, wie soll ich sagen, es ist einfach absurd, sich seiner Unschuld bewusst zu sein und versuchen, das zu beweisen, aber niemand glaubt ja, also bis halt auf meine Fam. Und das war so meine Erfahrung, die ich äh, dahingehend gemacht habe und wo mir auch ganz klar wusste, okay, das ist... Woher, also woher weiß sie jetzt, dass das mit der Hautfarbe zu tun hat? Was hat das denn jetzt wieder mit einer Hautfarbe zu tun? Vielleicht habt ihr euch einfach nicht gemocht oder vielleicht hast du das einfach nur getan oder vielleicht hast du das dir gerade einfach nur ausgedacht. Aber warum? Es, es ist Genau das ist halt das Problem. Genau das, was jetzt gerade erzählt wurde, ist das Problem. Denn es wird einfach von ihr, egal was ist, es wird auf ihre Hautfarbe reduziert. Und, und ja, es, der Grund ist immer angeblich die Hautfarbe. Warum ist, es möglich, warum ist es nicht möglich, in deren Augen einen Menschen nicht zu mögen, aufgrund des Charakters? Warum ist es bei denen immer die Hautfarbe? Warum kann ich nicht einfach einen, was weiß ich, schweizen, schwa, schwarzen Michael, der unfreundlich zu mir ist, warum kann ich den nicht einfach unsympathisch finden? Warum kann ich ihn nicht einfach wegen der Art und Weise unsympathisch finden? Nein, mir wird dann vorgeworfen, ich finde ihn einfach nur blöd, weil er schwarz ist. Das ist, doch, das ist nervig. Das ist halt auch auf einer institutionellen Ebene so, dass ähm, ja, wir diskriminiert werden einfach. Und dann hieß es auch so, ja, ihr, ich weiß nicht, ihr seid ja so, äh, wie heißt das, temperamentvoll und hm. so. Und dann dieses von wegen Stereotyp Angry Black Woman. Und äh, ja, genau, das war so meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und ähm, dann auch nochmal, das ist jetzt zwei Jahre her, oder fast drei sogar, ähm, da habe ich im Zuge von der Veranstaltung von Amnesty International Albert Woodfox und Robert King kennengelernt. Das sind äh, zwei ähm, ja, ältere schwarze Männer äh, aus den Südstaaten, wenn ich mich nicht irre, die ähm, jeweils 44 und 29 Jahre im Gefängnis saßen. Genau, unschuldig. Ähm, der Kollege von ihnen, Freund, ich habe... Ist natürlich einem weißen Man Menschen noch nie passiert. Ja, das ist auch wichtig. Ausschließlich schwarze Menschen können unschuldig im Gefängnis sitzen. Ja, ganz wichtig. Ja, das, das ist noch nie im ganzen Leben, noch, noch niemals auf der ganzen Welt ist es einem Weißen passiert. Ich weiß leider nicht mehr den Namen. Der war auch auf jeden Fall, ich glaube, 21 Jahre im Gefängnis. Mhm. Und bei ihm war das tragische halt, er ist nach drei Tagen, nachdem der entlassen wurde, an Krebs gestorben. Okay. Und äh, ja, ich weiß noch, als wir da saßen bei der Veranstaltung und alle Anwesenden geweint haben, weil ähm, äh, Bruder, äh, Bruder Albert Woodfox dann meinte so, äh, ja, also damals war es halt total normal, als Schwarzer irgendwo kriminell zu sein, weil du einfach keine Möglichkeit bekommen hast, einen Job zu kriegen oder irgendwie, äh, ja, an Geld zu kommen. Deswegen, wenn wir was geklaut haben, dann waren das die nötigsten Sachen wie Lebensmittel. Das ging nicht. Genau, also hier auch wieder ähm, dann Kriminalität schön geredet. Und Kriminalität so geredet, dass es ein Muss war. So kann man natürlich auch Sachen einfach reduzieren. Es ne? ist, ist klar. Nicht darum, sich zu bereichern. Mhm. Und ja, den wurde dann halt auch ein Mord an einem äh, Gefängniswärter, ähm, äh, wie heißt das? Hm, genau, die, die wurden beschuldigt, mhm. genau, halt einen Gefängniswärter umgebracht zu haben. Und er meinte auch so, was ihn aufrechterhalten hat oder ihm dabei geholfen hat, nicht verrückt zu werden, äh, war, die, war einfach die Tatsache, dass er wusste, dass er unschuldig ist. Ne? Er saß auch mehrere Jahre lang in Einzelhaft und äh, hat dann versucht, durch Klopfen mit seinen äh, Kollegen ähm, zu kommunizieren. Und ja, solche Sachen prägen, haben mich natürlich auch geprägt und haben mir auch ganz schnell einfach äh, verstehen gegeben, zu verstehen gegeben, äh, hier läuft ganz, also dieses System läuft nicht zu unseren Gunsten und dieses System wurde natürlich auch nicht, ähm, ähm, sag ich mal, etabliert. Das ist doch, das ist so ein Bullshit. Wenn ich jetzt recherchieren wollte, habe ich jetzt keinen Bock zu, weil ich sowieso weiß, dass dem so ist. Du kannst so viele Sachen recherchieren und so viele Fälle recherchieren, wo Leute unschuldig im Gefängnis saßen die weiß waren. Stell dir vor, das ist kein anti-weißes oder an, äh, kein anti-schwarzes System. Das ist einfach nur dann vielleicht ein Justizsystem, was eventuell mal überarbeitet werden sollte. Ne, wenn man sich irgendwelche True-Crime-Fälle oder Sonstiges anguckt, meistens hat das damit zu tun, dass die Polizei, die Justiz oder Sonstiges einfach Irrtümer begangen haben. Da läuft vieles falsch. Das hat nichts mit Schwarz und Weiß sein zu tun. Weißt du, das ist einfach nur so da hinstellen und sagen, ja, guck mal, es gab mal schwarze Leute, denen ist das und das passiert, deswegen anti-schwarzes System. Das ist genau das Gleiche, aber auch weißen Leuten passiert, also jedem Menschen, dass es jedem Menschen passiert, wird außer Acht gelassen. Es ist einfach nur völlig in das eigene Weltbild gerückt und einfach nur auf die Opferrolle gepackt. Um uns irgendwie zu einem Fortschritt zu bringen, genau. Und eine andere Sache, auch ein anderer Fall, ähm 
Udo Jalo, ich weiß nicht, kennst du mich Nein, den, den Fall von dem äh, ein... Äh Jetzt, das bringt hier einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Fälle. Die bringen einfach irgendwelche Fälle. Ich, ich bräuchte eine Minute oder einer von euch, wenn er gerade Zeit hat, googelt einfach mal irgendwelche ähm, zu Unrecht gesessenen, was weiß ich, äh, Insassen. Ihr werdet da sehr viel rausfinden und ihr werdet da auch sehr viele Weiße finden. Oder was weiß ich was. Araber und Mexikaner und Chinesen und was weiß ich was. Geflüchtete ja. aus Sierra Leone, der in Polizeigewahrsam gestorben ist. Gustav Mollard. Ja. War das hier in Deutschland? Ja, in ja, Dessau. Da findet jedes Jahr, doch, doch. Genau, jedes Jahr ähm, eine Gedenkdemo statt, der dann halt auch in Gefängniszelle zu Tode gekommen ist. Und äh, es, hat, äh, es kam jetzt vor kurzem auch raus, so, dass er auch äh, gefoltert wurde hm. und verbrannt wurde. So. Das ist krass, ne? Das ist absolut krank. Wie so. geht das? So, du bist in der Haft und bist, bist verbrannt in der Zelle. Und es hieß auch so, er hat sich selber angezündet. Ja, Jetzt. genau, alles klar. Und das auch... Ähm, Poli Achso, das geht natürlich gar nicht. Ich kenne den Fall nicht. Irgendeiner schreibt gerade, Uri Gallo war kein Polizeimord. Keine Ahnung. Ich äh, kenne den Fall nicht. Fakt checke ich jetzt nicht. Weil ich glaube, ihr wisst ganz genau, dass man das ganz einfach mit anderen Beispielen, die dann Weißen passiert sind, ne, auch einfach ja, widerlegen kann, beziehungsweise gegen argumentieren kann. Politische Parteien, äh, ich glaube, also halt in Dessau, äh, das, also dagegen waren die meisten. Ne? Also man merkt man auch so, okay, die sind jetzt nicht darum bemüht, mhm. <lacht> dass, ähm, äh, dass, ja, dass es zu einer Aufklärung solcher Fälle gibt so, und kommt. Und letztes Jahr auch wieder so ein Vorfall, Bruder Tonum Bobda, ein äh, kamerunischer Bruder, der hier zum Studium war und halt äh, psychische Probleme hatte in einer äh, psychologischen, äh, ja, psychologischen Psychologische. Behandlung waren, auch in der Psychiatrie, der dann... Äh, also sie hat auf jeden Fall ein bisschen Probleme mit dem SCH. Auch von drei Sicherheitskräften zu Tode geprügelt wurde. <lacht> ich also, ich find, das, ist, das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Sie betiteln einfach alles und jeden als Bruder. Bloß weil er schwarz ist. Bruder, was weiß ich, Mutumbo. <lacht> ich bezeichne doch nicht, auch nicht alles und jeden, der weiß es einfach als mein Bruder. <lacht> ins Koma kam und dann daraufhin zu Tode kam und da hieß es auch so von der Klinik, die waren überhaupt nicht irgendwie kooperativ und ähm, das ist einfach unheimlich anstrengend, immer wieder für so Basics zu kämpfen und sich immer wieder bewusst zu werden, wie gesagt, ey, dieses System ist nicht für uns gemacht. So. Schade, dass er das, das nicht in Kapitel System aufgeteilt hat, diese, weil das gerade ja, ein bisschen nervig ist hier, das Thema. Dämonisierung, Dämonisierung, die labert die ganze Zeit, die, die labert teilweise die ganze Zeit irgendwelche Beispiele, wo man halt mit Gegenbeispielen von Weißen kommen kann. Das ist, ja, dieses, dieses Justiz- und Polizeisystem ist nicht das Geilste. Ich gebe dir da zu 100% recht, aber das hat nicht, nichts mit Schwarzsein zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass das Justizsystem und das Polizeisystem halt nicht so das Geilste ist. Punkt. Einfach aufgrund deiner Existenz als schwarzer Mensch so. Hm. Aber ich sag mir, dahin geht natürlich auch immer wieder, dass wir einfach resilient sind und dass wir, äh, ja, den Segen und die Kraft unserer Ahnen und Ahnen auf jeden Fall geerbt haben und dass, wie gesagt, unsere Ahnen und Ahnen. Blut von Sehr schön. Kindern und äh, Enkeln und den kommenden Generationen auf jeden Fall das beste Beispiel dafür sind. Ja. Genau. Die Sachen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, das sind auch so Dinge, die man eigentlich so eher so in Richtung Amerika schiebt. Ne? Ich hatte das vor kurzem jetzt mit einer Kollegin, mit der ich jetzt vor kurzem noch gearbeitet habe. Es waren ja auch alles Beispiele aus Amerika. Sie hat doch Beispiele aus Amerika gebracht. Also ist doch klar, dass man das in Richtung Amerika drängt. Was ist das für eine Schwachsinnsaussage? Da hatte ich ihr gesagt gehabt, dass einer meiner besten Freunde nach, ähm, nach Amerika zieht. Mhm. Ähm, auch schwarz. Und ja, wichtig, auch schwarz. Dann, ich weiß auch nicht, ich habe ihr, hab ihr gar nicht gesagt, dass er schwarz ist, aber sie hat es irgendwie geschnallt. Mhm. So und sagt, ja, ähm, <lacht> aber das ist ja ganz anders als hier. Ne? Also so mit schwarz sein und so. Und ich meine, die Probleme, die es dort gibt, die gibt es ja hier zum Glück nicht. Und ich habe so, das war so, ich habe sie angeguckt. Und das war so eine Sache, wo dir Milliarden Sachen durch den Kopf gehen. Und, aber in einer Sekunde weißt du, okay, weißt du, so, mhm. wenn, dir das, wenn das so an dir vorbeigeht, so komplett an dir vorbeigeht, dass es solche Probleme geben kann, oder nicht geben kann, sondern gibt hier in Deutschland. Ähm, und vor allem, wenn du weißt, dass wir vor kurzem auch die Sache in Hanau hatten, so. Ja. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Da ist es. Da ist Hanau, Leute. Da ist Hanau. Da ist Hanau. Das ist übrigens, oh, ich habe ich hab ganz vergessen, wir wollten ja eigentlich hier über Twitter-Quatsch äh, reden, aber äh, gut, habe ich jetzt irgendwie komplett übersprungen, tut mir leid, aber ist egal. Äh, das ist übrigens, das war auch, das war auch so lustig, einer der Kommentarschreiber. <lacht> das war natürlich eine Antwort darauf. Das hier war es. Was, das, was passiert, wenn man Rassisten wie mich, also hier wie, wie Gabba Gandalf, nicht aufhält. 
<lacht> Hanau wird immer angebracht. Ah, nee, das ist gar nicht Hanau, das ist hier der andere Typ, ne? Ach, was war das nochmal? Das, äh, das war nicht Hanau, ne? Jetzt, jetzt bin ich gerade, jetzt bin ich gerade, bin ich gerade, glaube ich, selber drauf reingefallen. Das Halle, genau, Halle war das. Ja, das ist so der, der äh, die selbstgebauten Sachen genommen hat, ne? Zumal Hanau, Hanau ist halt eh dieses geile Beispiel von wegen, der Typ war einfach nur ein komplett geistig gestörter. Ja. So ein Mensch, der gezielt auf äh, vor allem Frauen eingestochen hat, der wird als unschuldig deklariert und dann in die psychologische gebracht. Einfach nur, weil er angeblich, angeblich ohne Beweise Stimmen gehört hat. Aber ein Hanau-Typ, der bewiesenermaßen hunderte von Seiten wirrer Scheiße geschrieben hat, von wegen Hollywood äh, zieht Ideen aus meinem Gehirn und macht daraus Filme oder von ihm wird doch, wird doch irgendwie FIFA erstellt oder was weiß ich, was für ein Scheiß und hat da ein paar Sätze zu äh, ja schon äh, rechtsradikale Scheiße geschrieben und dann wird es natürlich, natürlich wird es als Nazi-Vorfall deklariert. Das hat jetzt nicht direkt damit zu tun, also es waren jetzt keine schwarzen Menschen in dem Fall, aber trotzdem so zu glauben, dass es in Deutschland kein Rassismusproblem gibt und das nur in den USA zu Hause ist, so. ich war überrascht, wie weit man davon entfernt sein kann, ohne, also dass man das nicht mal anerkennt, sondern sagt, das ist ja zum Glück dort. Und das ist, das, was du uns erzählst, das sind ja auch so Sachen, das ist ja für uns normal zu hören in Amerika, ist ein Schwarzer umgekommen durch Polizeigewalt right. oder was auch immer. Hier zum Glück gibt es das ja nicht, das passiert nicht. So. Ich finde es ehrlich gesagt irgendwo auch schwachsinnig, ständig diese Vergleiche zu ziehen. Mhm. So, also Hatten wir das nicht schon mal? in diversen Schlomo- und Kaspar-Streams und Filmen, dass die Kriminalität, die von Schwarzen ausgeht, einfach weitaus höher ist und dass demnach auch logischerweise dann Schwarze öfter festgenommen werden. Und ich meine, wenn ihr euch einfach mal, also man kann sie ja auch tatsächlich auch auf YouTube gucken, einfach äh, Polizeivideos Teilweise sogar noch ein bisschen mit Schuss wechseln, wo Leute einfach festgenommen werden und die sich wehren. Was für Leute in der Regel dort zu sehen sind, die sich dann wehren und zurückschießen und ein Messer dabei haben etc. Einfach die Tatsache, dass wir unterdrückt werden, ist schon schlimm genug. Deswegen verstehe ich nicht, warum man äh, immer sagen muss, ja, aber in den United Snakes ist es ja noch schlimmer als äh, hier in Babylon, Germany. Ähm, ja, wie gesagt, die Tatsache, dass äh, wir unterdrückt werden, ist schlimm genug. Und viele verstehen... Wo werdet ihr denn unterdrückt? Wenn mir wirklich, wirklich, wirklich beweise, dass ihr hier unterdrückt werdet. Und komme mir nicht mit, ja, es gab mal einen Schwarzen, der wurde aus Versehen in den Knast gesteckt. Gib mir präzise Beispiele, dass ihr unterdrückt werdet. Unterdrückt. Unterdrückt, ne? Unterdrückt ist ja ein sehr starkes Wort, sage ich mal. Ne? Wir sehen halt auch einfach nicht, dass Rassismus ein globales System ist, ne? wovor wir uns auch nicht irgendwie, wovon wir uns nicht irgendwie flüchten können oder sagen können, so, ey, okay, wir wollen damit nichts haben. So, deswegen glaube ich auch nicht daran, dass man das System von innen ändern kann oder durch Repräsentation oder Diversität irgendwie, ähm, ja, irgendwie einen Fortschritt macht. So, das ist vielleicht ein oberflächlicher Fortschritt, um die Leute so ein bisschen ähm, zufrieden zu stimmen mhm. und ihnen die Hoffnung zu machen, hey, wir, ähm, wir bewegen uns Richtung äh, Veränderung. Aber Kurze Frage. Hier im, im Chat, liebe Leute, ist der schwarze Mensch heute in Deutschland a. unterdrückt, b. überrepräsentiert und völlig in den Himmel gelobt oder c. es hat sich nichts verändert? Kleine Umfrage hier, könnt, könnt euch gerne mal beteiligen. Ich mache jetzt keine extra Umfrage. Komischerweise kommen hier ganz viele Bs rein. Ich weiß gar nicht warum. Kann vielleicht sein, weil ihr alle weiß seid und ihr böse Hasshetzer seid. Das weiß man ja nicht. Keine Ahnung. D, D ist natürlich auch sehr interessant. Aber in meinen Augen hätte ich gerne mal gewusst, inwiefern der schwarze Mensch hier in Deutschland wirklich unterdrückt ist. Ja? Bitte, auch an Kommentarschreiber vielleicht, auf YouTube später. Wie 
ist ein schwarzer Mensch in Deutschland wirklich unterdrückt. Nennt mir Beispiele. Aber Und am besten keine Beispiele, die ich euch aushebeln kann, weil sonst wäre es ja langweilig. Ja, auf einer, äh, also großflächig gesehen oder in den kommenden, für die kommenden Jahre sehe ich da keine große Veränderung. Im Gegenteil, so mit den Dingen, die hier passieren, ähm, das ist verrückt so, aber es ist einfach auch so Teil der Geschichte, so, die sich auch irgendwo wiederholt. So. Also das, was in Hanau passiert ist. Es ist Teil der Geschichte, der sich wiederholt, die sich wiederholt. Wow. Sie möchte allen Ernstes aussagen, dass diese Sklavenzeit sich aktuell wiederholt, oder was? Die, die hat doch komplett Scheiße gefressen, oder? Also jetzt mal ernsthaft. Also wirklich ernsthaft. Ja, wenn YouTube deine Kommentare nicht durchlässt, dann, äh, also Beleidigung oder ähnliches, ist für YouTube, glaube ich, relativ streng mit und ich glaube, links lässt YouTube auch nicht zu. Also am besten einfach beleidigungsfrei etc. Ja. Meistens geht es dann durch. Also für alle, wenn mal was zensiert wird und wenn ein Kommentar von euch irgendwann irgendwie mal nicht durchkommt oder mal plötzlich weg ist, es ist zu 99,99999% der Fälle nicht ich gewesen, sondern YouTube. Ähm, schrecklich absolut für die äh, Familien der Betroffenen. In mir hat das ehrlich gesagt keine Emotion ausgelöst, so, mhm. weil das ist halt auch so, Menschen sterben jeden Tag überall an, aufgrund von Rassismus. So, mhm. Ich glaube, hier war es auch nochmal einfach da, aufgrund dessen, dass die Leute halt ihren Lebenspunkt hier äh, in Babylon Germany haben, dass sie gesagt haben, wie kann das passieren? Warum, was soll denn das, dieses Babylon Germany? Also jetzt mal, das ist jetzt das Rassistischste, was ich jetzt sagen werde. Das, das, das ist jetzt das Rassistischste, was ich sagen werde. Wenn du Deutschland als Babylon betitelst und du Deutschland als unterdrückend für dich ansiehst und Deutschland für dich ein Haufen Scheiße ist, es tut mir sehr leid, aber warum verlässt man dann nicht dieses Land, wenn dieses Land so dermaßen rassistisch ist? Das ist nur eine Frage. Hier ist keine Aufforderung oder sonstiges, es ist nur eine Frage. Ja? Das ist jetzt das, das Rassistische, was ich jetzt heute sagen werde. Ja. Mhm. Leute vielleicht auch in der Nähe, da wo es in das Tatort gelebt haben, aber ansonsten, das ist gang und gäbe, ist jetzt nichts, worüber man wirklich geschockt sein kann und was auch absolut... <lacht> äh, einer von euch sagt, meine nigerianische Ehefrau sitzt neben mir und schreit die Frau im Video an. Wenn dem so wäre, äh, mit der Unterdrückung hätte meine Frau keine super laufenden Geschäfte in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob das äh, wirklich so stimmt. Wenn dem so stimmt, dann, ja, ist es, das, das, ich, ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es halt nicht, wie man sich wirklich dahinsetzen kann in einem, in einem Deutschland. In einem Deutschland. Und, und Rassismus überall rausschreien muss und dass sie unterdrückt werden. Unterdrückt dieses Wort unterdrückt, das, das geht nicht, also das, das macht mich richtig sauer. Weil unterdrückt heißt wirklich, also unterdrückt ist eine Frau zum Beispiel im Irak oder in Afghanistan. Das nennt man eine Unterdrückung. Frauen haben dort nichts anderes zu tun, als sich zu 100% zu verschleiern, die Beine breit zu machen und Essen zu machen. Ich weiß nicht, ob sie noch was anderes dürfen, aber das sind so die Sachen, die sie da machen dürfen. Das ist eine Unterdrückung. Du darfst hier in Deutschland tun und lassen, was du möchtest, wenn es legal ist, liebe Dame. Egal, ob du weiß, schwarz oder was auch immer bist. So schwachsinnig für mich ist es so dieses... Ähm 2020 und wir diskutieren immer noch über Rassismus. Äh, das System besteht seit über 500 Jahren, aber okay. Mhm. Und äh, ja, ich habe für mich persönlich auf jeden Fall so mein äh, Schutzschild aufgebaut, was solche Sachen angeht. Ich lasse das emotional nicht an mich ran. Gab es ja auch vor kurzem wieder diese Debatte um das N-Wort. Mhm. Mhm. Mich persönlich triggert das Wort nicht. Also ich lasse mir nicht von einem Neandertaler sagen, oder ich lasse mich nicht von einem Neandertaler äh, entmenschen. Was? Wa, 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 was? Ja, ich habe für mich persönlich auf jeden Fall so meine äh, Schutzschild aufgebaut, was solche Sachen angeht. Ich lasse das emotional nicht an mich ran. Da habt ihr ja auch vor kurzem wieder diese Debatte um das N-Wort. Mhm. Mhm. Mich persönlich triggert das Wort nicht. Also ich lasse mir nicht von einem Neandertaler sagen oder ich lasse mich nicht von einem Neandertaler äh, entmenschlichen. Und was mir auch immer wieder bewusst ist und was mir auch immer...
Weiße Menschen sind also Neandertaler. Interessant. Ähm, kurze Frage. Wer ist jetzt von uns beiden rassistisch? Du? Liebe Alayjajibar Traure? Oder ich? Wer von uns beiden ist jetzt rassistischer? Stell dir mal vor, ich stelle mich hier hin und würde das gleiche über sie sagen. Ratet mal, wie lange dieser Kanal hier existieren würde. Ja. Schon sehr interessant. Ich mal wieder sagen und den Leuten in meiner Umgebung, Babylon ist kein Ort, an dem wir äh, Menschlichkeit erfahren werden. Oder Babylon ist auch kein Ort, der menschlich ist. So dieses System ist auch nicht gerade irgendwie mh, human mhm. oder äh, ja, äh, also es ist jetzt nicht ein System, in dem, in dem man sagen kann, okay, hier erfahren wir gegenseitige Empathie oder Barmherzigkeit füreinander. Überhaupt nicht. Ne? Man, man sieht es auch daran, wie die Leute hier mit Obdachlosen, ne? also mit deutschen Obdachlosen zum Beispiel umgehen. So. Und diesen anzünden Geschichten und verprügeln, mhm. zu Tode prügeln und mhm. so. ne? Also Kurze Frage, von wem geht denn sowas meistens aus? Könnte man ja mal so ein bisschen recherchieren, was das meistens für Täter sind. Was für Täter irgendwelche Obdachlosen anzünden. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das mit dieser Debatte da zu tun hat, aber nun gut, gucken wir uns mal die Thema Täter an. Ne? Dann ist das dann vielleicht auch besser <lacht> zu sehen für dich hier. Ne? Ähm, ich glaube auch einfach, Darauf, aufgrund dessen, dass wir jetzt halt so in so einem gewaltvollen äh, Umfeld leben, sind die Leute auch einfach total ungehemmt geworden mhm. mittlerweile, was solche Sachen angeht. Ne? Mhm. Mhm. Also ich kenne auch schon, jetzt sind ziemlich das Kopf zu tragen und sagen, ich wurde angespuckt oder ich wurde geschlagen. Ich denke mir so, hä, what the fuck? Also, hä, mhm. wie krank muss man sein, um auf einen Menschen, den man nicht kennt, zuzugehen, ihn zu schlagen oder zu oder halt sogar im schlimmsten Fall zu töten, mhm. ne? Das sind doch jetzt wieder einfach irgendwelche anekdotischen Evidenzen irgendwo aus dem Ärmel geschüttelt. Wie oft werde ich denn beleidigt, weil ich weiß bin? Ich werde doch von dir hier durchgängig beleidigt. Vor allem, vor allem auch wenn man, wie du sagst, Frauen mit Kopftuch oder so, ne? das wird ja immer dann den muslimischen Männern zugeschrieben, dass sie ihre Frauen unterdrücken und misshandeln und brutalisieren. Ähm, aber warum machst du das dann hier in Deutschland als ein anscheinend gebildeter Mensch und ein humaner Mensch, dass du es dann als erwachsener Mann hinkriegst, zu einer Frau zu gehen, die mit ihrem Kind unterwegs ist und ihr dann in den Bauch zu treten oder so Scheiße? Ja. Ja, natürlich. Das ist definitiv. Das, macht, das passiert täglich, dass der böse Jürgen immer alle... Kopftuchträger, Frauen in den Bauch tritt. Also immer. Täglich lesen wir das. Wirklich. Das passiert durchgängig. Ja? Wirklich. So, also wie kann das gehen, wenn das eigentlich die anderen sind, die sowas machen? Das es gibt ein gutes Buch, was ich ähm, empfehlen würde diesbezüglich mhm. äh, von äh, Marim Baani, das ist eine äh, ja, afrikanische Intellektuelle. Mhm. Yurugu heißt das. Mhm. Und da geht es halt auch so um ähm, die äh, Psyche von äh, mhm. europäischen Colonizern so zu verstehen. So. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig für Leute, die von Rassismus betroffen sind. Ne? Weil ja. oft ist es ja auch so, dass man sich dann die Frage stellt, wenn einem, ja, wenn man solche Erfahrungen macht, bin ich jetzt gerade die Person, die irgendwie überreagiert, überempfindlich ist oder ist mein Gegenüber jetzt nicht gerade einfach krank oder hasst erfüllt so. Ja. Und ja, ähm, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, so dieses Buch zu lesen, weil es auf jeden Fall sehr aufschlussreich ist und auch einfach verhaltensweisend äh, aufzeigt, genau. Ja. Ich hätte mal, also ich hätte wirklich einen Vorschlag für dich, wenn Deutschland so schlimm ist, ja, für dich ist ja jeder weiße Mensch rassistisch und ein Arschloch und ein Neandertaler. Wenn dem so ist, liebe Frau Traurere, Mach doch mal eine Woche Urlaub im, im tiefsten Afghanistan oder im Irak oder so. Und dann komm noch mal zurück. Und dann reden wir vielleicht noch mal neu. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Was glaubst du, warum Leute die Probleme, die jetzt wir als schwarze Menschen hier in Deutschland haben oder auch in anderen Ländern, nicht sehen wollen. Juckt sie nicht. Ja. <lacht> juckt sie nicht. Genau. <lacht> und dahingehend klar, ne? juckt mich auch nur das, oder was heißt nur das, ähm, größtenteils das, was in meiner Community passiert so und was ich einfach tun kann, so mhm. ähm, für meine Leute und natürlich auch für andere Leute, die von jeglicher Art von Diskriminierung ähm, betroffen sind. Genau, also habt ihr gehört, diese Dame stellt sich dahin und behauptet, in Deutschland interessiert es niemanden, wenn angeblich Schwarze diskriminiert werden und deshalb juckt sie es absolut gar nicht, was Weiße machen und sie stellt sich nur mit ihrer, mit ihresgleichen da, wie sie es selber, selber sagt. 
Deutschland interessiert sich überhaupt nicht für den Rassismus und ist mit ihren Leuten deshalb nur zusammen. Äh. Entschuldigung. Ich wollte nur noch mal fragen, habt ihr von unserer aktuellen Innenministerin irgendwann, wirklich irgendwann eine andere Aussage gehört als irgendwas über Rechtsextremismus und Rassismus? Habt ihr irgendwann mal was anderes gehört? Ich habe Nancy Faeser noch nicht einmal was anderes sagen hören. Noch nie. Es ist einfach nur sich dahinstellen, rassistisch sein. Diese Dame ist für mich lupenreine Rassistin und anderen Leuten aber Rassismus vorwerfen. Das hier, das hier, was sie betreibt, das ist für mich lupenreiner Rassismus. Und dann unter anderem halt auch, ähm, ich sag immer, ja, ey, Privilegien basieren auf äh, Rassismus, Kapitalismus und Imperialismus und äh, für viele Kolonialer ist halt so, dass das Aufgeben ihrer Privilegien eine Form der Unterdrückung ist. Und da können die sagen, so oft wie sie wollen, sagen, die sind antirassistisch und so. Wenn es um sie selber geht oder darum geht, aus ihrer eigenen Komfortzone rauszukommen, hört das dann auf einmal auf. Ja. Ne? Deswegen, es juckt sie gar nicht. Aber wie, wie, wie genau, hier, also kein juckt es hier. Ne? Also wirklich, dieses Land ist einfach nur von oben nach unten rassistisch. Ich bin auch dafür, es muss unbedingt geändert werden. Ja? Also schwarze Menschen müssen noch, noch viel mehr noch sehr viel mehr Rechte und Pflicht, äh, nee, Pflichten gar nicht, also nur Rechte haben äh, und alle Weißen müssten jetzt unterdrückt werden. Ja, das ist der richtige Weg. Ja. Also am besten für jeden schwarzen Menschen hier jeweils einen Weißen abstellen, der für sie dann ja, ab sofort tätig ist. Das wäre das, wär das Beste. Ja. Also ich finde auch, dass sie schlimmer ist als Tarik Tesfu mit dem, was sie äußert. Und äh, Aber weil einer fragt, ich glaube, das warst du, Tim, also das wird nicht von Funk finanziert oder sowas, das hier ist Scheinbar irgendwie ein privates Zeugs von dem Dude hier. Was das denn machen mit den Privilegien? Ich habe das irgendwo vorhin äh, gelesen, so eine Schlagzeile oder sowas wie irgendwelche, keine Ahnung, fünf Steps, wie man Leuten beibringt, von ihren Privilegien wegzutreten. So, mhm. Aber ich denke mir dann halt, dass dieser Titel an sich ist schon... Privilegien. Fünf Punkte, damit man von den Privilegien wegkommt. Das ist so ein Bullshit. Schwierig, weil... Ein Privileg ist ja meistens etwas, das wirst du gar nicht hergeben. Das hast du und du wirst das nicht einfach freiwillig hergeben. So, warum soll ich jetzt auf meine, jetzt nicht ich, aber andere Menschen auf ihre vier Autos verzichten? So, nur damit es jemand anderem besser geht. So ist ja der normalste Gedanke für den normal, was denn für den meisten so? Oder ja. Was hat denn die Tatsache, wenn ich vier Autos habe, mit, mit deiner ha Hautfarbe zu tun? Dann geh doch einfach scheiße arbeiten, scheiße nochmal arbeiten, reiße den Arsch auf, dann in dem Fall so wie, wie ich, wenn ich vier Autos hätte, weil ich mir dann vier Autos leisten könnte. Und sag jetzt nicht, nein, du könntest das nicht schaffen hier in Deutschland, weil du unterdrückt bist. Du hast genau die gleichen Voraussetzungen, du kannst genauso deinen Abschluss machen, du kannst genauso eine Firma gründen, du kannst genauso, was weiß ich, wenn du Montana Black 88 in weiblich wirst. Genau das gleiche kannst du hier machen. Und wenn ich vier Autos habe, kann dir das doch scheißegal sein. Und was hat das mit deiner Hautfarbe zu tun? Nichts hat das mit deiner Hautfarbe zu tun, wenn ich arbeiten gehe und mir vier Autos leisten kann. Meine Fresse. Es ist einfach nur ein sich da hinsetzen und rumheulen. Rumheulen, rumheulen, rumheulen. Ja. Also, Warum soll ich das hergeben? Erstmal finde ich persönlich diesen Gedanken nicht normal. Zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf die vier Autos. So, uh, what the fuck? Vielleicht fängst du einfach mal an, dein eigenes Konsumverhalten in Frage mhm. zu stellen. Und Vielleicht hörst du einfach mal auf, anderen Leuten vorzuwerfen und vorschreiben zu wollen, was sie mit ihrem Geld machen. Sag mal, hast du irgendwie einen an der Latte? Also, es tut mir leid, ich werde gerade richtig sauer. Ich werde richtig sauer. Sie möchte anderen wirklich, <lacht> wirklich vorschreiben, was sie mit ihrem Geld machen. Das Geld, was sie sich selber erarbeitet haben. Es ist, es ist doch zum Kotzen. Hallo, ich bin, ich bin schwarz, ähm, deswegen darfst du keine vier Autos haben. Merkt ihr das? Wirklich, also merkt ihr das? Du darfst keine vier Autos haben, weil ich schwarz bin. Das ist, das ist im Endeffekt die Aussage. Sag mal, haktet noch? Und wir leben natürlich auch in einer absolut kranken Konsumgesellschaft, in der immer alles zur Verfügung stehen muss. So, dass Leute halt auch nicht denken, okay, was heißt es überhaupt, sich zu enthalten oder einfach be bewusst auf ähm, Dinge zu verzichten. Und was hilft dir das denn? Was hilft dir das denn, wenn ich mir anstatt ein, ein viertes Auto, dann habe ich nur drei Autos und dafür hole ich mir einen neuen Kühlschrank und äh, was weiß ich, einen Tischkicker. Was ändert das mit an deinem Leben? 
nichts ändert das an deinem Leben, ob ich vier Autos habe, ein Auto, kein Auto oder 198 Millionen Autos. Das ändert nichts an deinem Leben, das ändert nichts an deiner Hautfarbe, das ändert nichts an meiner Hautfarbe oder sonstiges. Denn genau das gleiche kannst du auch machen und tu nicht so, als wenn dem nicht so wäre. Mann, ist das eine Kacke, was da rausgehauen wird. Und sowas kriegt auch noch 223 Likes und 21 Dislikes. Und äh, ja, also es juckt die meisten, wie gesagt, auch einfach nicht so. Und ich habe für mich persönlich, ich habe jetzt auf Insta diesen reparations money pool hm. eröffnet und habe den Leuten, die mir folgen, gesagt, so, ey, das wissen, was ich hier teile, das ist nicht umsonst so. Aha. Aha. Jetzt wissen wir, worum es geht. Anstatt, dass ihr euch ein viertes Auto kauft, ihr Wichser, geht ihr für mich arbeiten. Denn ich habe das verdient, denn ich bin schwarz. Ich bin schwarz, deswegen habt ihr mir Geld zu spenden. Versteht das endlich? Das, was ich hier mache auf Instagram, ein, ein Video am Tag, wo ich eine Minute in die Kamera furze, das habt ihr mit zu bezahlen von eurem Geld. Jetzt sofort. Ihr Neandertaler. Und äh, dahingehend zahlen die Leute dann halt, keine Ahnung, 50, 20, 150 Euro äh, in den Moneypool. Ich nutze das Geld, um Leute in Afrika zu unterstützen. Ähm, ja, ja, genau. Wenn irgendwie eine Operation bevorsteht und die Leute nicht für die Kosten aufkommen können, dann nutze ich das Geld dafür. Oder äh, Leute dabei sind, ein Business zu starten, äh, Schulgeld bezahlen müssen, einfach für die alltäglichen Dinge, die halt, äh, ja, für die sie halt brauchen, genau, dann nutze ich das. Wahrscheinlich wird das dann genauso gut äh, gebraucht für die Allgemeinheit, wie bei den äh, Öffentlich-Rechtlichen, ne? <lacht> Wissen wir ja aktuell, was da, was da vorkommt. Ich, ich nehme mich jetzt so weit zurück und sage, wenn sie das wirklich macht, ja, wenn sie zu 100% dieses Geld nutzt und für Leute, die das brauchen, nutzt, ist okay, kann sie ja machen, ne? Habe ich nichts gegen zu sagen. Aber ne, es hat einen faden Beigeschmack. Aber ich möchte ihr natürlich nicht unterstellen, auf gar keinen Fall. Wenn sie es wirklich so macht, ist ja erstmal in Ordnung. Alles gut. Nur trotzdem dann sich hinzustellen und zu sagen, ihr dürft euch dieses Auto nicht holen, sondern ihr müsst das spenden, denn ihr seid dafür verantwortlich, was mit anderen Menschen ist. Das ist lächerlich. Denn ich habe nichts damit zu tun, was mit anderen Menschen ist. Ich habe niemanden verboten oder, nee, ich bin nicht schuld daran, wenn andere Leute weniger Geld haben. Ich bin nicht schuld daran, wenn in einem anderen Land weiß ich nicht, Armut herrscht oder sonstiges. Das ist nicht meine Schuld. Und das ist ganz wichtig für jeden Einzelnen von euch. Ihr alleine oder ihr als Einzelperson seid nicht schuld daran, dass Armut herrscht oder dass diese junge Dame sich dahin stellt und Opferrolle schreit. Das seid nicht ihr. So, und ja. da nutze ich auch irgendwo mein Privileg einfach, dass ich hier in Babylon, Germany lebe. Und <lacht> genau, doch, weil du weiß bist. Stimmt, hast recht, ja. Ich mache aus, äh, war schön mit euch, äh, du hast mich äh, widerlegt. <lacht> ich bin weiß. Ja, klar, dann bringt da sowieso nichts, dass ich jetzt hier weiterrede, weil ich weiß bin. Ne? Aber woher weißt du denn, dass ich weiß bin? Ne? Vielleicht bin ich ja schwarz. <lacht> das kann keiner wissen, denn keiner kennt mich. <lacht> Aber Hanno, meine, ja, das, was mir zur Verfügung steht, nutze oder meine Plattform nutze, um auf ähm, die Lebensverhältnisse unserer Leute in unserem gesegneten Mutterkontinent aufmerksam zu machen. Ah, okay. Also, Amerika sind United Snakes. Deutschland ist Babylon Deutschland. Und Afrika ist gesegnetes Mutterland. Frage, jetzt wirklich wieder mal die Frage, die rassistische Frage. Wenn das Land, in dem du lebst, Babylon ist, wenn Amerika, da wo sehr viele auch von deinen Brüdern und Brüderinnen sind, United Snakes sind, aber Afrika, das gesegnete Mutterland hochheiliger äh, Lauterbach-Manier äh, ist, wirklich nur die Frage, warum ziehe ich nicht in das Land oder auf das Kontinent, ich weiß ja jetzt nicht, aus welchem Land genau sie kommt, Warum ist man dann nicht in diesem Land oder in dem Kontinent, was man als gesegnetes Mutterland ansieht, wenn man hier so unglücklich ist? Das ist wirklich nur eine Frage, weil wenn ich persönlich, ich persönlich, wenn ich hier in Deutschland, wenn ich sage, ich werde hier so krass unterdrückt und ich bin hier als, äh, äh, als Kind hingekommen und ich werde von Anfang an, werde ich hier unterdrückt und diskriminiert und alles ist scheiße, aber hier dieses eine Land, mein Mutter, gesegnetes Mutterland, 
Warum gehe ich da nicht dahin? Es tut mir leid, es ist nur die Frage, warum ziehe ich da nicht dahin? Wenn alles hunderttausendmal besser ist dort. Nur, 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 eine, nur eine doofe Frage. Und ja, also ich finde es halt, wie gesagt, auch wichtig, ganz kurz, wenn wir ja, über Privilegien ja. reden, mhm. dass wir das nicht nur darauf beziehen oder auf die Leute beziehen, die mehr Privilegien als wir haben, sondern auch auf uns selber. Ne? Ähm, kurze Frage, wenn sie über Privilegien redet, ist sie nicht automatisch privilegierter als ihre Leute, nur weil sie hier in Deutschland lebt und ihren Leuten dann Geld zusendet? Das heißt, sie ist ja privilegierter und somit dürfte sie ja gar nicht, sie dürfte ja gar nicht privilegiert sein, weil Privilegien müssen ja abgeschafft werden. Hä? Das macht doch jetzt auch wieder schon keinen Sinn, oder? Hm. Ah, ist ja wieder was anderes, weil sie ist ja schwarz, ne? Sie darf das. Ja, okay. ja gut, okay. Na, dann, dann, dann ergibt das halt wieder Sinn, klar. Logisch. Müssen wir auch immer gucken, hey, okay, wo liegt hier unsere eigene Verantwortung? Ja. Und ja, der beste Schritt ist erstmal bei sich selber einfach anzufangen und mhm. sich äh, kritisch zu hinterfragen und sein eigenes Verhalten, Konsum äh, zu äh, reflektieren. Ja. Genau. Du hast das jetzt schon mhm, ein paar Mal Genau, erlebt. also das ist wichtig, ne? hinterfragt euer Konsumverhalten. Nächstes Mal, wenn ihr in den Laden geht und euch ein Bier kaufen wollt, hinterfragt das erstmal 10 Minuten. Könnt ihr vielleicht diese 1 Euro, was weiß ich, 20 nicht lieber an Afrika spenden, weil das wichtiger ist als ihr selber. Weil ihr selber solltet euch komplett egal sein. Ja. Andere sind euch definitiv immer wichtiger. Wirklich. Leuten, denen ihr nichts zu tun habt, müssen euch wichtiger sein. Auch das Wort, das, was nicht jedem gängig ist. Man hat es bestimmt gehört, aber man weiß nicht, was es bedeutet. Babylon, was ist das? Ba oder was ist für ja. <lacht> Babylon. <lacht> Babylon ist für mich dieses äh, kapitalistische, rassistische äh, System. Mhm. Genau. Gut, also Babylon Deutschland, sie nennt es Babylon Deutschland, das heißt, in ihren Augen ist Deutschland komplett kapitalistisch und rassistisch. Nochmal die Frage, warum lebst du in einem Babylon? wenn dein gesegnetes Mutterland viel besser ist. Warum? Warum? Genau, das meine ich damit. Und ja. auch irgendwie auch so ein bisschen, um das äh, nicht, äh, mich davon zu distanzieren, genau, ja. dass ich nicht willentlich ein Teil dessen bin, genau, ja. sondern dass ich hier, hier, hier reingeboren wurde. Und ja, ja genau. Man hört das Wort ja eigentlich so. Aha, dass ich hier reingeboren wurde. Oh, sie, also sie ist keine deutsche Leute. Sie ist hier reingeboren. Sie, sie wurde gezwungen, hier zu sein. Und deswegen ist das hier in Babylon. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, das, das ist wirklich wichtig zu wissen, liebe Leute. So im normalen Sprachgebrauch in Deutschland nicht so. Man kennt das, wenn man zuhört, so aus ähm, Bob Marley, Bob Marley zum Beispiel, genau. so die Jamaikaner, die mhm. Kultur, so, da hört man das öfters, genau. aber hier hat das eigentlich für die Leute keine Bedeutung, so in dem Sinne. Ne? Mhm. Nochmal, Bob Marley hatte einen weißen Vater. Ist kein Berührungspunkt da, deswegen ist es mal vielleicht gut, das für die erklärt zu haben. Wie bist du denn so aktiv? Also auch auf politischer Ebene, wie bist du denn aktiv? Ich finde es auch super, dass er das scheinbar alles toll findet, ne? Hier dieser linke Typ. Finde ich super. Sehr schön. Aber ist jetzt auch eine Frage. Ähm, hier dieser Pullover. Hier die Hose, der Pullover und der Pullover. Die kommen ja nicht aus Afrika, oder? Ist das nicht kulturelle Aneignung? Aber das hat ja auch wieder was mit Privilegien zu tun und so, ne? Ach, scheiße. Ne? Ich widerlege mich aber auch immer selber, weil, ach, die Argumente von denen sind ja viel besser. Scheiße. Mal so ein Bild davon kriegt. Also äh, einmal beruflich, ich arbeite hier als äh, politische äh, Referentin, gebe auch dafür halt so ähm, Seminare, Workshops und äh, Vorträge. <lacht> Es gibt Seminare, Workshops und Vorträge dafür, dass ihr euch auch alle als Opfer fühlen dürft. Ja, Dafür kriegt sie Geld, dass sie euch den Opferstatus noch höher bringt. Das ist ein richtig, guter, ein richtig gutes Geschäftsmodell. Macht, macht das am besten auch so. Aber nur wenn ihr schwarz seid. Wenn ihr weiß seid, habt ihr schon verloren. Ne? Und ansonsten halt privat so, ich sag's so, das ist so dieses politische Engagement ist Teil meines Lebens. Das erfüllt mich absolut zu wissen, ey, okay, ich... Äh kann als äh, Teil einer großen Bewegung agieren und äh, ja, meine Energie für meine Community investieren. Und ja, ich bin, also ich habe jetzt vor kurzem so die Energie komplett für die Community. Das heißt, alles geht dir am Arsch vorbei. Hauptsache, du bist schwarz. In ihrer Welt ist es ausschließlich wichtig, dass du schwarz bist. Das ist Rassismus. Das ist Rassismus. 
ich stelle mich doch auch nicht dahin und sage, ja, mir ist das komplett wichtig, dass mir hier meine brüderliche weiße Community hier und da. Weil dann wäre ich tatsächlich auch ein Rassist. Aber das mache ich nicht, wenn das egal ist. Stell dir vor. Und ob ich heute noch auf dem Discord bin, weiß ich nicht. Paritätsnetzwerk gegründet wie Claiming Africa. Da geht es auch einfach darum, nochmal Kontakte zu knüpfen mit schwarzen Menschen außerhalb Afrikas, äh, Menschen aus ähm, Abiyala, ähm, das ist äh, Südamerika, ja, ist gemeint, ist der Begriff der indigenen, äh, unsere, ja, indigenen Geschwister dort. Äh, Alter, immer dieses Geschwister und Brüder und was weiß ich was. Ist das, also, ist, ich weiß es nicht, ist das normal unter schwarzen Menschen, dass sie sich ständig alle Geschwister und Brüder und was weiß ich was nennen? Ich habe da total was gegen, wenn mich einer Bruder nennt. Bruder darf mich nur mein Bruder nennen. <lacht> also es machen ja viele so, ja, Bro und was weiß ich was. Das ist ja auch so ein Trend aus Amerika. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag, ich mag das wirklich nicht. Ne? Ich mag das nicht, wenn mich einer Bruder nennt. Nur eine Kirche oder Sekte. <lacht> Mal unter Bekloppen. <lacht> also... Weißt du, ich, ich mag das überhaupt nicht. Ich, ich mag es nicht, wenn mich einer Bruder oder so nennt. Ähm, genau, Leute in der Karibik, in den United Snakes auch, genau. Da wollen wir halt einfach schauen, okay, was brauchen wir alles, ähm, um unsere Leute äh, zu unterstützen und wie gesagt, halt nicht nur den Fokus auf Afrika zu legen. Ich hatte jetzt ähm, letzte Woche einen Workshop, da ging es mhm. um den Wiederaufbau revolutionärer Solidarität zwischen der schwarzen Diaspora in Afrika und da hatten wir auch eine Schwester, Schwester Lemé war eingeladen aus Kolumbien, auch eine schwarze Frau, intellektuelle ähm, Universitätsprofessorin auch und die hat dann auch ausführlich berichtet über die Lage schwarzer Menschen, systematische Ermordung. So, also eine privilegierte Frau habt ihr eingeladen. Aha, sie ist also schwarz in Kolumbien, hat das Geld hier einfach mal schnell nach Deutschland zu reisen und ist dort Universitätsprofessorin. Sprich, ihr habt eine überprivilegierte Person eingeladen, die quasi anderen Leuten zeigen möchte, wie unterprivilegiert sie sind. Das ergibt natürlich auch wieder Sinn. Vielen Dank dafür. Gut gemacht, wirklich. Aber bitte, bitte, bitte verzichtet auf euer viertes Auto. <lacht> das ist wichtig. Schwarzer Aktivisten, Aktivistinnen. Und genau, da war es auch für uns nochmal wichtig, einfach zu schauen, hey, okay, wie ist die Lage dort? Ja. Genau. Ich habe mich was gefragt vorhin. Also, weil, genau, also du Könnt ihr mal anfangen, ins Mikrofon zu sprechen? Du machst, halt, du machst halt zum Beispiel die politische Arbeit. Es gibt auch andere Menschen, die auch das tun, was sie tun können. Dass sie entweder spenden oder bei Demos dabei sind oder ihr Social Media nutzen, um Sachen bekannt zu machen. Ähm, was ich mich aber frage, und das ist jetzt nur so eine Theorie, mhm. beziehungsweise würde ich sagen, meiner Meinung nach, ich glaube nicht, dass das alleine reichen wird, um uns irgendwie weiterzuhelfen. Das ist nur meine Meinung. Aber ich denke, das brauchen wir alles, natürlich. Aber ist nicht auch... Geld irgendwo mit einem Faktor, also im Sinne von, ich finde, wir können halt die ganze Zeit hier zum Beispiel sagen, äh, guck darauf, wir sind Menschen, wir haben Rechte und dies und das, aber wir merken ja, irgendwo interessiert es die Leute gar nicht. Das Einzige, was die Menschen aber irgendwo doch interessiert, ist dann Kapitalismus oder Geld, so. Und dann frage ich mich halt, auch aus dem Hintergrund, weil ich zum Beispiel gehört habe, dass es in den USA so war, dass es ja mal so eine, ich würde jetzt mal sagen, was die Wirtschaft anging, so eine Blütezeit gab für Afroamerikaner, so. Mhm. Ähm, das war vor der, bevor dieses... Hermes, ich habe gerade schon mal gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich nochmal auf dem Discord bin. Du brauchst die Frage nicht 500 Mal zu schreiben. Segregation aufgehoben wurde, da gab es ja so Dinge wie Black Wall Street und mhm. die Leute hatten ja ihre... Tulsa, ihre, hm? Tulsa diese Stadt so. ja auch. So, die hatten das und dann hatten sie ja ihre eigenen Geschäfte und was auch immer. Sie konnten sagen, klar, also Sachen haben stattgefunden, die nicht hätten stattfinden dürfen. Du darfst da nicht rein, die Leute wurden umgebracht, was auch immer, klar. Andererseits, trotzdem hatten sie <lacht> ihr Ding, sie hatten ihre Infrastruktur und es hat irgendwo dann doch funktioniert und dann, als diese Segregation aufgehoben wurde, dann ja. wurden die Leute integriert, aber mit dieser Integrierung haben sie auch ihre ganzen anderen Sachen aufgegeben. Sozusagen, es gab auch zum Beispiel im Baseball damals eine Negro League irgendwie, mhm. die stärker und größer war als Baseball, die ist weg. Also viele Leute wissen nicht mal, dass es das gab. Was ich damit sagen will ist, ich habe irgendwie das Gefühl... Warum sollte man auch im Baseball Leute separieren nach ihrer Hautfarbe? Ist das nicht viel besser, wenn im Baseball Schwarze und Weiße und Chinesen und Aliens alle miteinander zusammenspielen? Warum sollte man das rassisch trennen? Einfach nur, weil ihr wieder unter euresgleichen sein wollt. Ihr wollt wieder was Besonderes. Ihr wollt wieder sagen können, guck mal, nur für Schwarze. Hier können nur Schwarze rein. Das ist Rassismus. Genau, das ist an sich eine Rassentrennung, die sie wollen. Und das ist Rassismus pur. Das würde ich im Leben, das würde ich mich im Leben nicht trauen, sowas rauszuhauen. Mann. 
durch das, was ich jetzt so sehe und mitkriege, ist, wir können noch so viel betteln und fragen und wünschen und auch darauf appellieren, dass Menschen mit ihrem Herz an die Sache rangehen. Aber was die Leute immer dann am Ende des Tages irgendwie dann doch dazu überlegt, irgendwas zu machen, ist das Geld. Wenn es zum Beispiel Footballspieler, wie viele Schwarze sind in der Liga, wenn die aufhören würden zu spielen für eine Zeit lang, das wäre eine Katastrophe. NBA genauso. Aber die Leute machen es halt nicht. So, und ich finde halt, wir zum Beispiel auch als Afrikaner oder schwarze Menschen in Deutschland äh, haben auch keine... Infrastruktur, so wie zum Beispiel Leute, die aus Asien kommen, aus China oder so. Mhm. Die haben ihre Bank, die haben ihre Geschäfte, wir haben auch natürlich Geschäfte, aber bei denen habe ich das Gefühl, da ist, die, die können Hä? irgendwie auch zurechtkommen, wenn es alles andere nicht geben würde. So, mhm. weißt du, Lidl oder was auch immer. Hä? Sonst habe ich so das Gefühl, uns fehlt halt ein bisschen was und ich würde mir zum Beispiel von mir selber wünschen, dass es mehr Leute aus unserer Ecke gibt, die mehr Business machen würden zum Beispiel, um dann das Hä? Geld, das sie da erwirtschaften, in solche Sachen stecken zu können, die du zum Beispiel machst. Ja. Ich, so Hä? Also, wisst ihr Bescheid? In Afrika, in Afrika würden alle Menschen sterben, wenn es da kein Lidl gibt. Also, aber verstanden, oder? Ich, ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung, worauf der hinaus wollte. Ich kapiere es nicht, keine Ahnung. So, jetzt lange mal ein bisschen drum rumgeredet. Aber. Easy, alles gut. Ähm, ja, ich bin absolut bei dir. Äh, wie gesagt, ich habe ja diesen Workshop organisiert so und. Ähm, wie bitte? Auch die Schwester. <lacht> Warte, wir müssen es jetzt, äh, warte mal, wo habe ich so, hab ich, wir müssen es einmal. Wie bitte? Okay, danke. Da kommen zu lassen und äh, Verpflegung etc. Ähm, Zugfahrten, äh, das Ganze zu finanzieren waren so knapp 2000 Euro, habe ich selber bezahlt, aber es ähm, gab auch auf jeden Fall ähm, großen Support von Geschwistern, die da auch auf jeden Fall mich finanziell unterstützt haben. Mhm. Äh, habe ich selber bezahlt, aber es wurde im Endeffekt von anderen bezahlt. Versteht ihr, macht auch wieder Sinn, ne? Ähm, aber ja, und auch was Black Business angeht, ist so, ähm, wir haben glaube ich noch nicht die Kapazitäten und Strukturen für uns etabliert, so dass wir sagen können, okay, wir ähm, sind da so weit wie äh, die Leute aus dem asiatischen Raum. Mhm. Allerdings äh, muss man dafür auch bedenken, dass ähm, glaube ich auch einfach das Vertrauen fehlt noch ineinander. Ne? Da muss auf jeden Fall noch einfach diese Vertrauensbasis wieder... Ach so ja, wie, Entschuldigung, also du möchtest Vertrauen haben. Ich, ich bin ehrlich, ich habe halt nur die Hälfte irgendwie verstanden, weil ich gerade Thema, was da angesprochen wurde, ich check das nicht, weil ich nicht weiß, worauf die hinaus wollen. Aber sie möchte, dass ich ihr vertraue. Andererseits möchte sie aber ausschließlich mit ihrer eigenen schwarzen Community abhängen. Wie genau soll ich ihr vertrauen, wenn sie mich dauerhaft als Rassisten betitelt, selber aber rassistisch ohne Ende ist und sich dann komplett abkapselt. Kapiere ich nicht. Aber weil, nur weil sie schwarz ist, müssen wir ihr vertrauen und wir müssen ihr alles an Geld geben. Das ist ganz wichtig. Ja, Kapitalismus ist schlecht, aber wenn ihr ihr alles an Geld gebt, dann ist das wiederum richtig. Ja. Also das ist im Endeffekt ist das die, die, <lacht> die Essenz des Ganzen. Hört auf, Geld zu haben und wenn ihr Geld habt, gebt ihr es. Dann ist, ist das in Ordnung, ja aufgebaut werden und auf jeden Fall auch viel Verständnis aufgebracht werden, so für äh, dafür, dass wir halt Dinge irgendwie langsamer <lacht> vorankommen lassen mhm. als ähm, ja, andere Leute, die da auf jeden Fall besser hergestellt sind. Und ähm, ich glaube, das Ding ist, was auch ein großes Problem ist, das Geld zirkuliert halt nicht in der schwarzen Community. So wie du meinst, es geht nach Liesel, Aldi, <lacht> äh, Real, Kaufland etc. Aber ich kenne es <lacht> Oh mein Gott, nein, deutsche Leute gehen in Deutschland einkaufen und somit haben deutsche Firmen deutsches Geld meistens. Das ist rassistisch, Leute, das ist Rassismus. Denn in Afrika ist das ganz anders. Ja, in Afrika gehen nämlich äh, Afrikaner auch in Deutschland einkaufen. Ja, und deswegen geben Afrikaner das, das Geld aus Afrika auch äh, nach Deutschland. Versteht ihr? Ja? <lacht> und es müsste ja auch ein paar Gründe haben, warum es viel größere und mh, erfolgreichere Firmen gibt, die aus westlichen Ländern kommen. Gibt ja auch Gründe, ne? Und dann hör doch einfach auf, da einzukaufen. Oder deine Brüder und Schwester sollten doch einfach aufhören, da einzukaufen. Dann sollen sie halt nicht äh, bei Aldi nebenan hingehen, sondern dann sollen sie halt zu Mutombo in den kleinen Kiosk gehen. <lacht> wo ich wohne, gibt es keinen afrikanischen Supermarkt. So, ne? Und, ähm, oder halt, wenn es so afrikanischer Supermarkt heißt, so sind dann halt die Leute oder die Besitzer aber auch nochmal aus dem asiatischen Raum. Mhm, ne? ja, ja. Deswegen, ähm, es bedarf auf jeden Fall schon, dass die Leute aus ihrer Komfortzone rauskommen, wie gesagt, auch bewusst Verantwortung übernehmen und einfach auch so ein bisschen selbstlos sind werden, wenn es darum geht. 
<lacht> Kendall fragt gerade, ob das die Voodoo Lady aus Monkey Island ist. <lacht> <lacht> Entschuldigung, fand ich lustig. Ja. Ähm, äh, ja, Geld zu investieren innerhalb der Community. Ne? Ja. Also ähm, ich bin der Meinung, dass das noch fehlt und dass wir dahingehend auf jeden Fall uns äh, ja, auf, aufstellen müssten, um da auch einfach nochmal auf einer finanziellen Ebene unabhängig zu werden. Ne? Ja. Jetzt bei dem Workshop zum Beispiel. Zum Beispiel war es mir voll wichtig, dass oh ja. wir da auch unabhängig sind, so auch von den Inhalten, die wir bearbeiten, und nicht irgendwie Finanzierungsantrag zu stellen. Um also wichtig ist nur, wir sind komplett unabhängig finanziell. Hauptsache, ich kriege das Geld vor euch allen. Ja? Also wir sind finanziell unabhängig, aber ich habe in äh, auf Instagram habe ich so einen Spendenpool. Äh, ich will euer Geld haben, aber wir sind finanziell völlig unabhängig. Das ist, ist wichtig, ja. Also hört auf, irgendwas für euch zu kaufen. Gebt mir all euer Geld, aber wir sind finanziell wirklich unabhängig. Das ist wichtig. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, auch längerfristig für uns, dass wir Veranstaltungen von und für uns machen und da auch um, ohne Kompromisse unsere Agenda vertreten können. Ja. Genau. Ja. Ich finde halt, viele Menschen sehen das dann halt auch so und ich kann auch sehen. Würdest du bitte aufhören, immer aus dem Fenster zu gucken, wenn du ins Mikrofon reden möchtest? Bitte. Wo die Gefahr darin sein kann, wenn man anfängt zu sagen, wir müssen Sachen für uns machen oder wie auch immer, dass dann Menschen sagen oder glauben, wir würden andere komplett ausschließen wollen. Mhm. Ähm, ja, das macht sie tatsächlich. Denn sie sagt, ich möchte nur mit meiner schwarzen Community, Brüder, Brüderinnen und äh, alle tollen Leute was zu tun haben. Und ich möchte mein Geld ausschließlich nach Afrika geben. Und ihr Weißen seid alle Rassisten und Wichser und Neandertaler. Schließt ihr damit nicht komplett alle Weißen aus? Eventuell ist das nicht eventuell Rassismus. Aber nein, Gott, Wobei ich sage, das muss nicht unbedingt heißen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wir haben ein Dorf in Deutschland, in dem 8000 Afrikaner leben und anfangen jetzt irgendwie eigene Läden aufzubauen, eigene Unternehmen, dass das unbedingt was Schlechtes ist. Und dass wenn man sagt, wir wollen zusammenhalten und zusammen stark werden, dass das was Falsches ist, weil am Ende des Tages das, was dabei rauskommt, davon können ja andere Menschen trotzdem auch profitieren. Also die Leute gehen trotzdem türkisch oder was auch immer essen, auch wenn sie dann nicht unbedingt so mit der türkischen Community sind. Mhm. Also ich glaube, jede Community produziert irgendwas, wovon eine andere Community was haben kann, wenn sie möchte. Aber jetzt haben wir wieder ein großes Problem. Wir haben ein großes Problem. Jetzt wird gesagt von ihm, wir können von anderen Kulturen lernen und profitieren. Ja? Dann möchten wir von anderen Kulturen etwas Positives haben. Das heißt, wir finden das cool, wie diese Kultur sich anzieht. Ja? Thema, keine Ahnung, Outfits und Dreadlocks und sowas. Wir finden das cool, wie diese Leute essen, möchten dann das Essen haben. Dann wird uns aber kulturelle Aneignung vorgeworfen. Ist das nicht wieder ein bisschen sehr paradox? Hm? Also egal, was wir tun. Wenn wir das cool finden, ist es Rassismus. Wenn wir das scheiße finden, ist es Rassismus. Und wenn es uns einfach am Arsch vorbeigeht, ist es Rassismus. Wir können machen, was wir wollen. Einfach nur, weil wir weiß und deutsch sind, sind wir Rassisten. Das ist im Endeffekt der Konsens aus dem Ganzen. Möchte oder auch halt nicht. So. Mhm. Und ähm, das wird aber dann von vielen als so eine Gefahr ein bisschen gesehen, dass man sagt, okay, die wollen sich halt von uns komplett distanzieren und abgrenzen und was weiß ich meine? Ja, also wie gesagt, so, so bald schwarze Menschen halt anfangen, pro black zu sein, also einfach auch da zu sagen, so, ey, ich fokussiere mich bewusst auf meine Leute und auf meine Community. Halt dann ist das Rassismus. Es ist auf einmal, das ist keine Ahnung, Anti-White oder was auch immer, ist es definitiv nicht. Und wir sind wie. Ach so. Ah. Also wir leben in einem anti-schwarzen System, aber wenn man dann anti-weiß ist, ist das kein anti-weißes System und kein anti-weißes Verhalten, sondern das ist dann normal. Ne? Wie gesagt, halt auch einfach, was unsere Strukturen angeht, noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir können uns mit den anderen messen. Mhm. Und auch, was du gerade meintest in Bezug auf... Was heißt denn mit anderen messen? Ist das hier ein, ein Wettkampf? Wer hat die größten Opferrollen? Wer hat mehr Geld? Wer hat das? Wer hat den größten Schwanz? Was weiß ich was. Das ist doch kein Messen. Das ist hier ein Miteinanderleben. Aber das Einzige, was ihr macht, ist euch zu, abzusondern, eine eigene Community aufzubauen und zu sagen, ihr seid alles Rassisten. Meine Güte. Das ist kein Wettbewerb und kein Messen. Ähm, jede Community hat irgendwas anzubieten, Essen, Gastronomie, keine Ahnung, äh, Literatur. Bei uns ist es vor allen Dingen unsere Kultur, die Leute immer wieder <lacht> appropriaten und hm. dann Geld daraus machen. Und dann Geld daraus machen. <lacht> Ganz wichtig, ja. So, hm. Und wir sind dann diejenigen, die komplett leer ausgehen. Ne? Das ist schon seit Jahrhunderten so. Hm. Dass genau, also ist sehr wichtig. Ne? Also sie gehen immer komplett leer aus. Ja, also 
Schwarze haben noch nie, nach, noch nie irgendwas von, von Weißen abgeguckt und auf, kein, auf, auf gar keinen Fall. Ja. Das geht immer nur in eine Richtung, das ist ganz wichtig. Ja. Kulturelle Aneignung können nur Weiße betreiben. Die Schwarzen sind immer die Opfer daraus. Und wenn sich ein Weißer Dreadlocks macht, dann ist das zu 100 Milliarden Prozent immer nur, weil er daraus Profit machen möchte. Das hat nichts damit zu tun, dass er diese Dreadlocks, warum auch immer, ist jetzt nicht meins, aber schön findet oder diese Kultur toll findet. Nein, das ist immer wegen Bereicherung. Auf jeden Fall. Ja. Immer wieder unser Wissen, ähm, ja, Leute sich unser Wissen aneignen äh, und dann das, ist das als ihres ausgeben. Ne? Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall mega problematisch. So sehe ich auch die Entwicklung dahingehend schon so besorgniserregend, ehrlich gesagt auch so. Und deswegen ja, es ist wirklich besorgniserregend. Ja, das ist wichtig. Hört bitte auf. Hört, also im Endeffekt, ihr sollt die Kultur gut finden, gleichzeitig sollt ihr sie scheiße finden, gleichzeitig soll es euch aber egal sein und egal, was ihr macht, es ist rassistisch. Also merkt euch das. Ihr könnt einfach nur atmen und das ist rassistisch ich auch so, was meine Arbeit angeht, so ey, das ist definitiv nicht umsonst auch, ne, wenn irgendwelche Fragen bestehen. So. Die Wikinger hatten auch solche Frisuren, ja. Es ist bewiesen, dass Wikinger auch Dreadlocks oder so Rasterfrisuren hatten, ja. So, ähm, Verständnisfragen, dann sage ich auch so, ey, okay, wenn du ein Kolonizer bist, musst du dafür 30 Euro zahlen. Dann ne? kannst du den Paypal Money Pool für die Reparation mm. der Afrika einzahlen. Mm. So, ne? Und ich fände es gut, wenn noch mehr Geschwister die Initiative ergreifen würden und sagen, hey, ich mache hier den Money Pool, du machst hier den Money Pool, mal gucken, wie wir alle, wie viel wir alle zusammenkriegen. Mm. Vielleicht können wir damit ein eigenes Business starten. Sie redet die ganze Zeit von, von privilegierten Scheiß-Kapitalisten. Aber gleichzeitig redet sie davon, dass sie immer Geld braucht. Ich will Geld, gib mir Geld. Ich will hier ein Geldpool, da ein Geldpool. Von euch will ich eure Spendengelder haben. Ich will hier Geld, da Geld. Auch wieder alles ein bisschen paradox, ne? Also ihr geht selber ums Geld. Der eigentliche Kapitalist und der eigentliche Rassist sitzt hier. oder ähm, ja, Mr. Den, Aufbau eines Krankenhauses, äh, mit äh, den Aufbau eines Krankenhauses äh, mitfinanzieren. Ne? Also mhm. wie gesagt, es ist schon sehr wichtig, dass wir auf jeden Fall Community-basiert denken, weil wir heute auch einfach überall sind. So. Und was ich auch noch sagen wollte, wegen ähm, äh, Geld und äh, schwarze Community. Wieder Geld. Ähm, Rossmann hat ja vor kurzem auch diese Cantu-Produkte, diese Haarprodukte rausgebracht. Äh, ne? okay. Ja, das ist aber auch kontra das heißt kontraproduktiv. Das ist nicht positiv für unsere Community, weil das Geld... Ach so! Ach, war nicht vor kurzem noch die Rede davon, dass es rassistisch ist, dass Rossmann und DM und so weiter nur Pflaster für Weiße hat und nur äh, Shampoo für Weiße hat? Und jetzt ist es doch wieder rassistisch, wenn sie es dann haben. Auch hier wieder. Alles, was du machst und alles, was der Deutsche macht, alles, was der Weiße macht, ist rassistisch. Egal in welche Richtung. Du kannst dich bücken, du kannst dich hinstellen, du kannst dich hinsetzen, du kannst dich hinlegen. Es ist egal. Du bist ein Rassist. Das ist alles. Rainer, was sagst du zu dieser Frau? Ich bin einmal mit dir einer Meinung, Rainer ja zu Rossmann kommt und nicht in den Afroladen dann, ne? Genau, und dahingehend wäre es auch wichtig, dass wir nicht sagen so, hey, okay, ich hole das jetzt bei Rossmann, cool, das ist jetzt für mich gerade bequem, das da zu holen, sondern auch einfach zu Auntie neben anzugehen oder auch einfach in den Kopf zu nehmen, dann muss ich halt 20 Minuten mit dem Bus fahren, mhm. kann mich dann aber trotzdem innerhalb, also kann mich dann trotzdem innerhalb meiner Community bewegen, hab... Wen, also jetzt mal ernsthaft, schon wieder, sie möchte sich ausschließlich in ihrer Community bewegen, ne? komplett abgespaltet, aber haben wir ja schon durch. Was, wer hindert denn einen schwarzen Menschen daran, in Deutschland einen Laden zu eröffnen, der ausschließlich Produkte für schwarze Menschen hat? Niemand. Niemand wird daran gehindert und keiner hindert einen daran. Könnte das eventuell sein, dass diese Läden einfach nur zwei Wochen überleben und dann pleite sind? Das könnte vielleicht der Grund sein. Aber das ist ja auch wieder rassistisch. Weil sie ja pleite gehen. Aber andersrum wäre das dann ja auch wieder gut, wenn dann auch Weiße dahin gehen und das kaufen, weil dann kriegen die Geld. Aber das ist auch wieder rassistisch, weil das wäre kulturelle Aneignung. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist immer Rassismus. Es kommt auf Rassismus zurück. Diese Leute können nur Rassismus sehen. Egal, was gemacht wird. Und das kotzt mich an. 
El Dödel, bist du bescheuert? Der macht ein äh, viel zu teuer Abonnement. Das geht gar nicht. Das ist viel zu teuer. <lacht> Deswegen steht das doch da. Deswegen habe ich es doch so genannt. El Dödel, du bist bescheuert. Vielen, 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 vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Und eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen, die viel zu teuer heißt, ist Kapitalismus und Rassismus, El Dödel. Das finde ich nicht gut. Du hättest das Geld lieber dieser Frau spenden sollen, damit sie damit mehr Geld hat. Merkt ihr das? Vielen Dank. Dann eine coole Atmosphäre ja. und äh, lass das Geld dann da, ne? Genau. Also wie gesagt, einfach auch oft aus seiner ähm, eigenen Komfortzone rauskommen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dadurch, dass wir halt auch in diesem kapitalistischen System sozialisiert wurden, ist so, ich weiß nicht, Großzügigkeit ist jetzt nicht zwingend etwas, weil es als Tugend gilt. Ne? Obwohl, mhm. wenn wir zurückgehen auf, ja, Afrika vor der Kolonialisierung, äh, wir sind großzügig auf jeden Fall. Deswegen finde ich das auch, dass das, auch, dass das alles so... Ähm, Charaktereigenschaften, Traditionen, Kulturen sind, die wir wieder für uns reclaimen müssten. Ne? Und wie gesagt, auch einfach dieses selbstlose äh. Leben. So. Also ich sag immer, win for one is a win for all. So. Und, äh, wenn Ach so. Ach, die Schwarzen, so, so, die Schwarzen haben erfunden, dass man weltoffen, äh, her herzlich ist. Ja, also der, 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 der Schwarze hat erfunden, dass man anderen gibt. Das <lacht> Das kannte der Weiße vorher nicht. Das haben die Schwarzen erst hier reingebracht. Ja. Das ist also das ist sehr wichtig. Das, das muss man auch wissen. Ja. Sehr wichtig. <lacht> das ist, ohne Scheiß, das ist so ein Quatsch. Ich bin so froh, dass das hier nur noch zwölf Minuten geht und äh, wieder rüber zu gehen zur Akademie. Ich halte das nicht mehr länger aus. <lacht> Wenn ich weiß, dass ich der Auntie in ihrem Afroshop helfen kann, dadurch, dass ich da bei ihr einkaufen gehe, dann mache ich das auf jeden Fall gerne und gehe dann halt nicht meine Kantoprodukte bei Rossmann kaufen. Die haben sowieso schon genügend Geld ja. und genügend Filialen, also. Hä? Ja, dann hör doch auf rumzuheulen und geh einfach nicht da einkaufen, das ist alles. Soll ich dir sagen, dass ich auch sehr viele Läden mittlerweile meide, weil die mir ständig irgendwelche queere Propaganda ins Maul stopfen wollen und ich da keinen Bock drauf habe? dann setze ich mich da nicht hin und sage, Rassismus, Rassismus und Diskriminierung, sondern dann gehen die mir halt einfach am Arsch vorbei. Dann bin ich einfach durch mit den Läden und fertig. Und du redest die ganze Zeit von Kapitalismus und die haben genug Geld und bla 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 bla. Aber rede selber davon, dass du Geld willst. Geld hier, Geld, 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 Geld. Wenn ich, wenn ich dir jetzt hier zwei Millionen Euro auf den Tisch legen würde, du würdest dieses Geld in 0, nichts unter deine Arme klemmen und wegrennen. Also erzähl doch keinen Schwachsinn. Ja, das ist schon richtig. Ich, ich sehe auch selber, ehrlich gesagt, gar nicht den Sinn, solche Produkte dann irgendwie da zu kaufen. So, das macht absolut keinen Sinn. Dann denke ich halt auch so wie du, dass ich dann lieber in den Afroshop gehe oder wo auch immer und halt eine halbe Stunde fahre oder so, weil das absolut keinen Sinn macht. Zumal diese Produkte dann auch wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. So. Ja, dann mach das doch. Keiner hindert dich da dran. Das, wo ist dann jetzt hier der, der, der Rassismus? Es gibt einen Afroshop, der ist eine halbe Stunde entfernt Du, aber wer hindert dich daran, einen Afroshop direkt unter deinem, deiner Wohnung zu bauen? Niemand. Mach doch. Du weißt aber ganz genau, dass sich das nicht rentieren wird. Und deswegen machst du das nicht, weil du nur auf Geld fixiert bist. Wenn du gerne eine halbe Stunde fahren möchtest zum Afroshop und deine anderen Brüder und Schwestern keinen anderen Afroshop aufbauen, tja, schade aber auch. Hat dann aber nichts damit zu tun, dass du hier keinen Afroshop aufbauen kannst. Und nochmal, ich gehe mal stark davon aus, wenn ich dann in einen Afroshop reingehe und da, da was kaufen möchte, dann wird mir wieder kulturelle Aneignung und Rassismus vorgeworfen. Und ich finde halt auch einfach, das Feeling ist ein ganz anderes. Hm. Es, es, es ist doch genau das Gleiche. Hier sind doch auch zwischendurch mal hier diese kleinen Tante-Emma-Läden. Die gehen doch auch alle drauf. Die sind halt nur mal teurer. Dafür sind sie natürlich persönlicher. Und man unterstützt dann wenigstens, wenigstens so eine einzelne Person und nicht so ein großes Unternehmen. Ja, dann geh doch dahin. Aber wo ist dann das Problem? Dann, dann geh doch dahin und gut ist. Es gibt doch die Möglichkeit. Mein Gott. Ne, wie gesagt, wenn du in den Afroshop reingehst, dann riecht es nach Plante ja, ja. und so. Und Pre, also dann geh doch zu Afroshop. Dann hängen da noch die Wachstoffe und so. Das ist ein ganz anderes Feeling einfach. Und äh, ja, ich sehe es wie gesagt definitiv nicht als Vorschritt für uns, dass auf einmal ähm, ähm, Produkte für unsere Haare äh, erhältlich sind in solchen Läden. Hm. Und ja, also das, was dann zuvor äh, gefordert wurde, dass diese Läden diese Produkte einführen sollen. Das heißt, was das vorher gemacht wurde, ist rassistisch gewesen. Nochmal, die haben keine Produkte für euch, rassistisch. Die haben Produkte für euch, rassistisch. Was sollen diese Läden denn machen? 
Sollen diese Läden einfach komplett Insolvenz anmelden und euch alles an Geld geben, weil ihr schwarz seid? Ich kapiere nicht, worauf die hinaus möchte. Egal, was du machst, es ist Rassismus. Wird auf jeden Fall auch nochmal den Appell rausgehen lassen, da nicht einkaufen zu gehen. Ja, mhm. ja macht Sinn. Ja, ja, ma macht wirklich Sinn. Was noch eingefallen ist, wirklich. ich versuche das richtig zu, zu, zu... Hör auf, aus dem Fenster zu gucken, wenn du ins Mikrofon sprechen möchtest. Dein Mikrofon ist vor dir. Nimm deine Hirse, pack sie wieder nach rechts und sprich ins Mikrofon. Dieses Fenster ist irrelevant für dich. Zu, ich würde nicht sagen Frame, aber das richtige Wort zu finden. Mhm. Wenn man jetzt guckt, was du auf Social Media machst, dann bist du eigentlich schon recht unapologetic, könnte man sagen, ja. eigentlich, ne? mit dem, was du sagst und was du machst. Mhm. Ähm, das stößt du wahrscheinlich aber auch nicht immer nur auf Freunde, oder? Du kriegst bestimmt auch negatives Feedback von manchen Leuten. Ich muss ehrlich sagen, gar nicht mal so viel. Ah, sehr gut. Okay. Also wirklich gar ja. nicht mal so viel. Ja. ja, und warum? Weil sie ausschließlich unter ihresgleichen ist, wie sie ja selber sagt. Sie ist nur mit ihrer Community unterwegs. Das heißt, sie kann ja gar nicht äh, negatives Feedback bekommen. Denn sie meidet ja weiße Menschen, weil weiße Menschen sind in ihren Augen ja ekelhafte Neandertaler. So Nachrichten, keine Ahnung, wo ich von Leuten irgendwie ähm, beleidigt wurde mhm. oder so, glaube ich, gab es jetzt eine einzige, ehrlich Krass. gesagt. Okay. Und äh, ansonsten würde ich jetzt auch nicht sagen, das äh, sind zwar nur Fotos oder Stories, in denen ich ab und zu vielleicht was sage, aber das jetzt nicht den Eindruck irgendwie verleiht, so, ja, hey, mit mir kannst du das machen. Mhm. So, deswegen denke ich, dass die Leute sich vielleicht auch irgendwo nicht trauen oder auch eingeschüchtert ja. sind. So. Aber nee, ich kriege voll viel positives Feedback. Mhm. Äh, auch von weißen Leuten, die sich dann bedanken und sagen, danke, dass du so, äh, so, so direkt mit deiner Kritik bist und so. Und dann halt auch voll viel Zuspruch aus der Community, aber nö. Nee. Ja, ich kriege halt so zwei, drei Leute, die ich zugelassen habe auf Instagram, weil ich lasse ja nur Leute zu, von denen ich das möchte. Ne? Weil so einen ekelhaften Rassisten wie mich, den lässt man ja nicht zu. Oh, ich habe einen Follower. Äh, vielen Dank an JC für den Follow. Geil hier auf Instagram. Ne? Man, wenn man leider sich die Leute aussucht, die einem Feedback schreiben können, dass du dann nur ausschließlich positives Feedback bekommst, weil du alles wegzensierst, ist logisch, oder? Negativ, äh, nö, gar nicht so. Und ganz ehrlich, das ist meine Seite. Ich, teile ich würde dir negatives Feedback geben, aber du lässt es nicht zu, weil du mich wegzensierst. Du cancelst mich. Du, du, du magst Zensur. Ja, toll. Und du magst vor allem keine Weißen. Das, was mir gefällt, was ich für richtig halte, das ist jetzt keine Diskussionsplattform oder Diskussionsforum und deswegen bin ich jetzt auch nicht in der, keine Ahnung, in dem Modus, dass ich sage, oh okay, lass uns jetzt mal hier in der Kommentarspalte eine Diskussion eingehen. Ich bin ja jetzt nicht darauf, hm. äh, darauf in, daran interessiert, irgendwie einen Austausch zu führen, sondern hey, hier, ich sag das, was ich denke, so, wenn du damit einverstanden bist, easy, wenn nicht. Vor allem wirklich, sie, den, den ganzen Tag stellt sie sich hin und zählt auf, wie Deutschland, wie Babylon Deutschland, Entschuldigung, rassistisch, kapitalistisch und scheiße ist. Und du willst mir sagen, dass sie, dass sie nur Zuspruch erhält? Dass sie ausschließlich Zuspruch erhält? Das ist wirklich, also, da, das ist, das ist, da ist, also, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber Rainer Winkler ist sympathischer als diese Person. Wenn ich, wenn ich eine Pistole an den Kopf bekommen würde und es wird gesagt, du musst entweder mit Rainer für eine halbe Stunde ein Bier trinken oder mit ihr. Ich würde, ohne drüber nachzudenken, mit Rainer Winkler ein Bier trinken. Wirklich. Ist das auch vollkommen in Ordnung und dahingehend basiert da für mich auch gar keine irgendwie äh, eine Basis irgendwie, um da irgendwie mit Leuten großartig zu hm. diskutieren oder sowas. Aber nee, ich bin da echt auch sehr dankbar für ähm, sehr, sehr, sehr positives Feedback. Wie gesagt, negative Nachrichten gar nicht. Also ich achte schon so drauf, was die Leute schreiben und so. Bin ein bisschen nachlässig, was Kommentare irgendwie überprüfen angeht hm. und so. Aber sonst, wenn ich was poste, nee, gar nicht so. Es ja. wird dann auch... Äh, weil du die Leute nicht zulässt. Es können nur Leute sehen, die du selber haben möchtest. Was ist doch klar, dass du kein, negativen, kein negatives Feedback kriegst. Sag mal, bist du bekloppt? Kannst du das mal bitte erwähnen? Erwähne doch bitte, dass du Leute nur zulässt, die du zulassen möchtest. Ich gehe davon aus, du, du lässt nur Leute, Leute äh, zu, die ein schwarzes Profilbild haben. Macht euch mal einen Account, Leute. Oder versucht, versucht äh, sie zu liken und gucken, ob sie euch zulässt. Und dann macht noch mal einen Account mit einer schwarzen Person drauf und nennt euch Mutumbo Ululu. Und dann äh, versucht sie, äh, versucht sie zu, zu folgen. Ich wette, beim zweiten lässt sie es zu. 
Am besten noch hier Black Power hinschreiben oder sowas in, in den Titel. Mann, ey. Wir machen jetzt gleich Schluss. Äh, Akademie geht gleich los, ja. Äh, wir lassen ihn nochmal hier einen Satz. Ja, öfters auch viel repostet so und mhm. wie gesagt halt auch von weißen Leuten und äh, ja, die dann sagen, oh, an den Aspekt habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Und nee, also ich bin da echt dankbar. Größtenteils ist das wirklich sehr, sehr positiv. Sehr schön. Ha, überraschend. Also, Hättest du was anderes gedacht? Hätte ich gedacht, ne? ja, weil die Leute sind ja, das, was heißt nicht gewohnt, aber die wollen das ja nicht, ne? dass Menschen den Mund aufmachen Nö. und wirklich sagen, also das Kind beim Namen nennen, sondern mhm. das merkst du auch in anderen Formaten oder was auch immer. Ja, ja, genau. Die wollen nicht, dass Menschen ihren Mund aufmachen. Nochmal, wie soll ich ihr Kritik entgegenbringen, wenn sie Kritik nicht zulässt, weil sie alles und jeden wegzensiert? So ein Schwachsinn. Also, die Dame hier ist hochgrades, hochgradisch, meine Fresse, hochgradig rassistisch. Für sie ist Deutschland ein Babylon. Für sie sind deutsche Neandertaler. Sie möchte ausschließlich mit ihresgleichen abhängen, wie sie es selber sagt, mit ihren Schwestern und Brüdern, mit ihrer eigenen Community. Sie möchte nicht, dass irgendeiner von euch Weißen Geld verdient und wenn irgendeiner von euch Geld verdient, habt ihr ihr das zu geben. Ihr dürft es nicht selber behalten. Das ist richtig und wichtig, liebe Leute. Das ist der Konsens aus dem ganzen Scheiß hier. Ob wir das nochmal beim nächsten Mal ein bisschen weiter durchlaufen lassen, weiß ich nicht. Weil ich glaube, das wird sich jetzt ziemlich wiederholen. Äh, wir gehen jetzt rüber in die Akademie.